Hi, hello, ladies and gentlemen. Good evening. Namaskaram. Vanakkam. Welcome to our weekly Zoom show on the Sunday, 24th of July, 2022. This is our show number 30 in this year, and we propose to put up more shows as we go along. Well, this evening, our special guest, Mr. Harish Sivaramakrishnan, joining us from Chennai. He has a very interesting topic. He'll be talking to us about Avvaya and her writings. I'm sure it's going to be a very interesting session. And he'll give us a lot of inputs and also explain to us about the, the works done by Avaya during her days. Welcome to the show, Harish. Well, we begin the show as usual with a prayer, followed by the guest introduction. Then after the guest speaker takes over and on his completion, we will have an open session wherein we all can put our views, observations, comments, feedback, and even ask questions with the guest will be more than happy to answer. And finally, we'll wrap it up with a summary of the talk and a word of thanks. So ladies and gentlemen, let's start, start the show, kick start the show with a prayer. Coming up first is a prayer. Sujata Vardharajan will sing the prayer for us. Sujata, if you're ready, kindly unmute and go ahead. Uh, good evening to all. Uh, mm -hmm. As a topic today is, uh, I, I thought I'll sing a Murga song, which I've learned. Lovely. Please go ahead. Veladum mayiladum sevaladum Veladum mayiladum sevaladum Muruganin narag padara vindatile Veladum mayiladum sevaladum Muruganin narag padara vindatile Veladum mayiladum sevaladum Kuviyadum nadiyadum jeevarasigaladum Kuviyadum nadiyadum jeevarasigaladum Alanda madave aru mugan nade Alanda madave aru mugan nade Veladum mayiladum sevaladum Muruganin narag padara vindatile Adam Pani Yuman Bar Manamadum Padma Pada Tile Ayan Jadi Adu Idail Maikalayum Jadail Piliyum Idail Maikalayum Jadail Piliyum Tayil Ratna Velum Marbin Padakam minna Kaya Ratna Velu Marbilin Padakam in Kraman and the Maga Karti Gayin Nad Veladum Mahiladum Sevaladum Muruganin Nadag Padana Vindatine Veladum Mahiladum Thank you, Sujata. That was a wonderful rendition. A perfect, gave you a perfect start to the evening show. Thank you so much. Thank you. Well, uh, last week we had uh, Gita Ayer talk to us on a very important subject called uh, dementia. Well, the feedback I received from a few of them was the show was a bit frightening to them. Some felt, uh, you know, a bit depressed. Well, I would tend to think that it was one of the most educative ones that we have had ever. Well, what she had told us was she was in a very typical situation where she had to take care of her father who had an advanced stage of Alzheimer's which led to dementia. She had to take care of him and what process she had gone through. Well, she gave us a complete list of actions that she had taken to take care of a person in that situation. Well, the outcome could have been anything else. But I really don't understand what is that to be frightening because there are many more frightening diseases like cancer, heart attack, diabetes. It's not that every one of us is going to have that. 
and why a depressing yes i do agree a bit depressing because you get to know somebody going through troubled times you really feel for both the patient and the caregiver but all importantly it was a learning experience for all of us god forbid if any of us we have a family member in that situation we would not be awestruck we would not be you know uh, uh, frightened or afraid we will know what action we are supposed to take to give a no, minimum normal life to the patient concerned anyway let's have a listen to what geeta said last year uh, last week sorry the seeds of dementia had started but we didn't know that we just thought in you know, old age and he's being forgetful and uh, he's being slow and unsteady uh, and we worried about my parents uh, being away from us so they moved and um, around 2000 um, 50, 15 he had uh, several health issues and then 2006 uh, 16 i think it started seeing some signs that were more than just uh, you know what you would say oh this is okay for norm uh, you know for old, uh, old for his age he was 90 oh this mm -hmm. is quite normal and that's what we would tell him uh, but some of the things that were worrying for him because he was aware of some of these one was he was forgetting he was always uh, he would do um, an hour of prayers he would chant the rudram chamakam every day without fail and the vishnu sahasranamam these were he had a routine he was a very disciplined man he was the first one to take a bath and you know all that he was beginning to forget some of those and he would feel very sad about it how can i how can this happen i've been doing this from my childhood so then we would take uh, the help of YouTube and I would play it for him in the background and he would chant along. That was fine. Then uh, it pro as it progressed, um, there were other uh, symptoms that came up. One of them is, uh, um, we talk about this term called sundowning. So it's very commonly um, uh, discussed in dementia forums, sundowning. So when uh, the sun in the evening, you know, the around four o'clock onwards when the, you know, dusk um that is when they start getting confused so uh, okay the entire video is available in my youtube kindly go to, log into my channel and watch the show it's very interesting it's very educative okay now let's go on to the next segment introduction of this special guest well uh guest uh, guest speaker does not need an introduction. Harish has been with us earlier also. He has he has uh, been on our show earlier and delivered a lecture. But still, uh, we have a procedure to follow. And also for the benefit of new joiners this evening, we need to have a small introduction. Well, Harish is qualified. He has two masters, one in computer applications, MCA, and one in business administration, MBA. This is a kind of a dream qualification that any youngster would like to have these days. And possibly Harish as a youngster dreamt about it and he has got it. He works as a software engineer for a private IT company in Chennai. He is very keenly interested in music. He is interested in Nama Sankirtanam. Tamil literature is in his blood. Motivational speeches and of course the game of cricket. He is blessed with a daughter and a son. He has a few favorite personalities. Matriya Ra, Swami Brahma Vihari, Gaur Gopal Prabhu, Elangai Jairaj, and Munaivar Jnana Sambandar. He is very passionate about the poems of Tiruvalluvar Bharatiyar and Avayar. So that's a short introduction about our guest speaker this evening, uh, Harish. Sivarama Krishnan. Well, uh, uh, this time it's time for the guest speaker to take over. And ladies and gentlemen, we'll all maintain the mic in a mute status so that we do not disturb with the thought process of the speaker. And all is completed, we can have an open session. Hari Sivarama Krishnan, the floor is all yours now. Please go ahead. Adi Krishna. Adi Krishna. எல்லோருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணு குரு தேவோ மகேஸ்வரஹா குரு சாட்சா பரபிரம்மா தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமஹா 
வேட்ப தாம் சொல்லி பிற சொல் பயன்கோடல் மாட்சியின் மாசற்றார் போல் என்று சொல்வன்மை என்னும் அதிகாரத்தில் வள்ளுவர் பிறர் விரும்பும்படி நல்ல அறிவுள்ள பயனுள்ள கருத்துக்களை மட்டும் சொல்லி அதே மாதிரி மற்றவர்கள் பேசுவதில் சிறந்த கருத்துக்களை எடுத்து அறிவானவற்றை எடுத்துக் கொள்வது புகழத்தக்க ஆண்டோர்கள் சான்றோர்கள் பெரியோர்களின் செயல்களாகும் அத்தகைய பெரியோர்கள் ஆண்டோர்கள் சான்றோர்கள் நிறைந்துள்ள இந்த சற்சங்கத்தில் மீண்டும் ஒரு முறை என்னை பேச அழைத்ததற்கு எல்லோருக்கும் நன்றி நமஸ்காரங்கள் பிரேயர் சாங் ரொம்ப நல்லா இருந்து சிவதா மாமிக்கு நமஸ்காரங்கள் சுப்பிரமணியம் சார் தேங்க்ஸ் ஃபார் இன்ட்ரடக்ஷன் இதற்கு முன்னால் நான் பிப்ரவரி மாதம் பேசிய தலைப்பு திருக்குறள் திருவள்ளுவர் பரிமேழழகர் இன்று நான் பேசியதற்கும் தலைப்பு ஔவையார் தமிழில் ஆ என்றால் உடனே ஞாபகம் வருவது அம்மா அதே போல ஔ என்றால் உடனே ஞாபகம் வருவது ஔவையார் ஔவை என்றால் மூத்தவர் முதிந்தவர் ஆம் அவர் அறிவில் மூத்தவர் அறிவில் முதிந்தவர் ஔவை ஔவா கனடா தெலுங்குல வந்து பாட்டின்னு சொல்லுவாங்க சங்க காலத்துல பாத்தீங்கன்னா செவ்வை செம்மை இந்த சொல்கள் மாறி மாறி பயன்படுத்துது அதே மாதிரி ஔவை அம்மை அம்மா என்றும் கொள்ளலாம் பாட்டி என்றும் கொள்ளலாம் தமிழ்களிலே புகழத்தக்க புலவர்கள் என்று கருதினால் பாரதியார் திருவள்ளுவர் இளங்கோடிகள் பாரதிதாசன் அந்த லிஸ்டில் கண்டிப்பாக அவைக்கும் ஒரு இடம் உண்டு என்பது என்னோட கருத்து தாயம்மாள் அரவாணன் என்கிறவர் ஔவையாரை பற்றி ஒரு பிஹெச்டி பண்ணார் அவர் தன் பிஹெச்டி ஆய்வில் வெவ்வேறு காலகட்டங்களில் எட்டு வித ஔவையார் வாழ்ந்திருக்கக்கூடும் என்று மிகவும் நுட்பமாக ஆய்வில் குறிப்பிடுகிறார் முதலில் சங்க கால ஔவையார் அகனானூறு புறநானூறு போன்றவற்று பாடல்கள் எழுதிய ஔவையார் அவர் கிபி இரண்டாம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்திருக்கக்கூடும் பிறகு மூவேந்தர் பாரி மகளிர் போன்றவருடன் தொடர்புடைய ஔவையார் கிபி பத்து முதல் பனிரெண்டாம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்திருக்கக்கூடும் பிறகு நீதி நூல்களான ஆத்திச்சூடி கொன்றை வேந்தன் மூதிரை போன்றவற்றை வழங்கிய ஒளவையார் மூன்றாவது ஒளவையார் சமய ஞான நூல்களான ஒளவை குரல் விநாயக ராகுவல் போன்றவற்றை வழங்கிய ஒளவையார் நான்காவது ஒளவையார் அவர் பதினாலிலிருந்து பதினாறாம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்திருக்கக்கூடும் ஒளவை நிகண்டு பிடக நிகண்டு போன்ற நூல்கள் வந்து கிடைக்காமல் அச்சிடப்படவில்லை ஆனால் இந்த நூல்கள் எல்லாம் இந்த பாடல்கள் எல்லாம் இடம்பெற்றுள்ளன என்று அவர் ஆய்வில் கண்டுபிடித்திருக்கிறார் அவர் ஐந்தாவது ஒளவையார் அசதி கோவை பந்தனந்தாதி பெட்டகம் போன்ற நூல்களை எழுதியவர் ஆறாவது ஒளவையார் அவர் பதினாறாம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்திருக்கலாம் என்று ஆய்வில் குறிப்பிடுகிறார் கல்வி ஒழுக்கம் கணபதி ஆசிரிய விருத்தம் வேலமுகம் போன்ற நூல்களை எழுதிய ஒளவையார் ஏழாவது ஒளவையார் பிறகு பதினெட்டாம் நூற்றாண்டுக்கு பிறகு வாழ்ந்த ஒளவையார் நீதி ஒழுக்கம் தரிசன பத்து போன்ற நூல்களை எழுதியவர் இவ்வாறு எட்டு வீத ஒளவையார் வெவ்வேறு காலகட்டத்தில் வாழ்ந்திருக்கிறார் என்று அவர் ஆய்வில் குறிப்பிடுகிறார் எத்தனை வீத ஒளவையார் என்று ஆராய்ச்சிக்குள் நுழையாமல் அவர் கூறிய கருத்துக்கள் என்னென்ன என்பதை நான் அறிந்தவற்றில் சிலவற்றை உங்களுடன் இன்று பகிர்ந்து கொள்ள ஆசைப்படுகிறேன் முன்னெல்லாம் ஆடவர்கள் வந்து ஐக்கியூல் ஆண்கள் ஐக்கியூல் சேர்ந்தவர்கள் பெண்கள் பெரும்பாலும் ஈக்கியூல் சேர்ந்தவர்கள் என்று ஒரு கருத்து இருந்தது அதை உடைத்து பெண்களும் ஆண்களுக்கு சமம் சில சமயங்களில் பெண்களும் ஆண்களை விட அறிவுள்ள விஷயத்தை சொல்ல முடியும் என்று ஒரு பெரிய எடுத்துக்காட்டு ஔவையார் ஔவையார் நம் தமிழுக்கும் நமக்கும் கிடைத்த பெரும் பொக்கிஷம் நம் பாக்கியம் முதலில் புறநானூரில் ஒரு பாடல் நாடாக ஒன்றோ காடாக ஒன்றோ அவளாக ஒன்றோ இசையாக ஒன்றோ எவ்வழி நல்வழி ஆடவர் அவ்வழி நல்லை வாழியல் இளனே அப்படின்னு புறநானூரில் ஒரு பாட்டை அவ்வியார் கூறுகிறார் இதில் நாடு நாடு என்றால் மருத நிலம் வயலும் வயலை சார்ந்த இடமும் காடு என்றால் முல்லை நிலம் காடும் காடை சார்ந்த இடமும் அவள் என்றால் பள்ளம் அதாவது நெய்தல் நிலம் கடலும் கடலை சார்ந்த இடமும் இசை என்றால் குறிஞ்சி மேடு மலையும் மலை சார்ந்த இடமும் எந்த வித நிலமாக இருந்தால் என்ன அந்த நிலத்துக்கு சிறப்பு அந்த நிலத்தில் வாழக்கூடிய அறிவுள்ள ஆண்டோர்கள் சான்றோர்கள் நாளே ஏற்படும் என்று ஒரு பாடலை அழகாக கூறுகிறார் 
இதில் ஆடவர் என்றால் அது உபலட்சணம் அது ஆண்கள் பெண்கள் இருவரையும் குறிக்கும் இப்போ வெற்றிலை போட்டான் என்றால் வெற்றிலை பாக்கு சுண்ணாம்பு எல்லாமே அதில் அடங்கும் அது மாதிரி சோறு உண்டான் என்றால் சோறு சாம்பார் காய்கறி கூட்டு எல்லாம் உண்டான் அதே மாதிரி ஆடவர் என்றால் இங்கு ஆண்கள் பெண்கள் இருவரும் அடக்கும் ஒரு நாள் ஔவையார் ஒரு ஒரு வினோதமான ஒரு வல்லல் அவர் யாருக்கும் பரிசு கொடுத்து அவருக்கு மனசே வராது அவன் ஒரு அறிக்கை விட்டான் அவை புலர்களை பார்த்து யார் ஒருவர் நான்கு கோடி பாடல்கள் பாடுகிறாரோ அவர்களுக்கு ஆயிரம் பொற்காசுகள் வாழ்நாள் முழுவதும் பாடினாலும் நான்கு கோடி பாடல்களை யாராலும் பாட முடியாது என்று ஒருவரும் முன்வரவில்லை இது நம் அவை பாட்டிக்கு எட்டியது உடனே நான் பாடுகிறேன் என்று சொல்லி மதியாதார் முற்றம் மதித்துருக்கால் மிதியாமை கோடி பெறும் உன்னீர் உன்னீர் என்று உபசரியார் தன்மனையில் உண்ணாமை கோடி பெறும் கோடி கொடுத்தும் கொடுத்திருந்தார் கூடுதல் கோடி பெறும் கோடான கோடி கொடுப்பினும் தன் நா கோடாமை கோடி பெறும் என்று நான்கு கோடி யாராவது நம்மள வந்து ஆசையா மதித்து உபசரித்து கூப்பிட்டா அவன் வீட்டுக்கு போ அப்படி இல்லைன்னா போகாதே அவன் வாசலை மிதிக்காதே அதே மாதிரி அந்த காலத்துல வந்து அந்த காலத்து முதல்ல விருந்து வந்து ஒரு பெரிய கலாச்சாரம் பண்பாடு வீட்டுல வந்து அன்பு நிலவும் அது சமூக சமூகத்துக்கு அருளாக மாறுவதற்கு விருந்து வந்து பெரும் பங்கு செய்துள்ளது அந்த விருந்து வந்து உபசரிப்பார் யார் ஒருவர் உபசரிக்கிறாரோ அவங்க வீட்டுல போய் ஒண்ணு இல்லைன்னா போய் அங்க வீட்டுல சாப்பிடாதே அதே மாதிரி எவ்வளவு கோடி கொடுத்தாலும் நல்ல குடியில் பிறந்தவரோடு சத்சங்கம் தேர்தல் வந்து ஒரு கோடி பெறும் எவ்வளவு கோடி கொடுத்தாலும் சொன்ன வாக்கை காப்பாற்ற வேண்டும் ஒரு வாக்கு சொல்லிக்க வேண்டாம் அதை காப்பாற்ற வேண்டும் அது ஒரு கோடி பெறும் என்று நான்கு கோடி பாடல்கள் இதை பார்த்து அவையும் இது நான்கு கோடி பாடல்கள் தான் என்ற வேறு வழி இல்லாமல் அந்த அரசனும் ஒற்று ஒற்றுக்கொண்டு பரிசை கொடுத்தான் இதையே கண்ணதாசன் தன் பாடலில் மதியாத திருவாயில் மிதியாதே என்று மானம் உள்ள மனிதருக்கு அவ்வை சொன்னது அவ்வை சொன்னது அதில் அத்தம் உள்ளது பரமசிவன் கழுத்தில் இருந்து பாம்பு கேட்டது கருடா சௌக்கியமா யாரும் இருக்கும் இடத்தில் இருந்து கொண்டால் எல்லாம் சௌக்கியமே கருடன் சொன்னது அதில் அர்த்தம் உள்ளது மதியாதா திருவாயில் மிதியாதே என்று மானமுள்ள மனிதருக்கு அவ்வை சொன்னது என்று கண்ணதாசன் பாடலில் குறிப்பிடுகிறார் இந்த பாடல் வந்து இந்த பேண்டமிக் ஒரு ஏற்ற பாடல் இரண்டு வருஷமா நம்ம எல்லாம் வீட்டுக்குள்ளே இருக்கோம் அது அமைந்தது தற்செயலாக அமைந்தது கோயின்சிடன்ஸாக யாரும் இருக்கும் இடத்தில் இருந்து கொண்டால் எல்லாம் சௌக்கியமே நீ உங்க வீட்டுல இருந்து நான் எங்க வீட்டுல இருக்க எல்லாம் சௌக்கியமா இருக்கும் இந்த நிலைமை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா மாறி மறுபடியும் நார்மல் சிக்கி ஃபுல்லா வரணும்னு எல்லாம் நல்ல இறைவனை வேண்டிக் கொள்கிறேன் அடுத்தது அந்த புலவர்கள் தமிழ் புலவர்கள் பார்த்தீர்கள் என்றால் இயற்கையோடு ஒன்றியவர்கள் இயற்கையை மிக உன்னிப்பாக கவனிப்பார்கள் இயற்கை பல பாடங்களை கற்றுக் கொடுக்கும் அந்த விஷயம் எல்லாம் அவர்கள் பாடல்களில் கவிகளில் பிரதிபலிக்கும் அவ்வாறு இந்த பாடலில் மூணு விஷயத்தை கூறுகிறார் நான் தான் பெரியவன் எனக்கு தான் எல்லாம் தெரியும்னு ஆணவம் கொள்ளாதே எல்லாரும் இந்த உலகத்தில் சமம் யார் பெரியவர் தாழ்ந்தவர் என்று அப்படி எல்லாம் ஒன்றுமில்லை மூன்றாவது எல்லோருக்கும் நிச்சயம் ஒரு திறமை உண்டு அது எளிதாக வரும் அதை அறிந்து கொள்வதுதான் தாமதமாகும் தவிர நிச்சயம் ஒண்ணு உண்டு அது அழகா ஒரு பாடலில் வான்குருவியின் கூடு வல்லரக்கு கொள்கரையான் தேன் சிலந்தி யாவர்க்கும் செய்வதறிதால் யான் பெரிதும் வல்லோன் என்று வலிமை சொல் வேண்டாம் கான் எல்லோருக்கும் ஒவ்வொன்று எளிது வான்குருவி வான்குருவி தூக்குணாங்குருவி சொல்லுவாங்க அந்த கிராமத்திலாம் கூடு கட்டும் அது நிறைய பேர் பார்த்திருப்பீர்கள் அது ஒரு ஆர்கிடெக்ட் பில்லியன்ஸ் அது யாராலுமே பண்ண முடியாது அது பாத்தீங்கன்னா அந்த மரத்தோட விளம்பல தான் வந்து அந்த கூடை கட்டும் அதுக்கான வாசல் வந்து அடியில இருக்கும் எந்த பறவையோ பாம்போ எதுவுமே உள்ள வர முடியாது அந்த பெண் குருவி முட்டையிடுறதுக்காக அந்த கூடை கட்டும் இந்த கூடை கட்டுவதற்கு பதினெட்டு நாள்கள் ஆகும் அந்த மெட்டீரியல் வந்து எந்த மாதிரி வெதர் கடும் புயலாக இருந்தாலும் சரி காற்றாக இருந்தாலும் சரி அப்படியே தாங்கும் அதுக்கு அதுக்கு கைகள் கூட கிடையாது வெறும் அழகினால் அந்த கூடை கட்டும் பெண் குருவிக்கு பிடிக்கவில்லை என்றால் அந்த கூட்டை கலைத்து மறுபடியும் இன்னொரு கூடை கட்டும் இந்த வீட்டோட இன்டீரியர் டிசைன் அமைப்பெல்லாம் டிசைட் பண்றது பெண்கள் தான் என்று 
இதுல இருந்து இன்னொரு இது நமக்கு தெரிய வருகிறது ஸோ இந்த மாதிரி இன்னொரு விஷயம் அதை வைத்து மான்சூன் கூட அவங்க வந்து போட்காஸ்ட் பண்ணுவாங்க அது சவுத் வெஸ்ட்ல கட்டிச்சுன்னா நார்த் ஈஸ்ட் மான்சூன் வரப்போகுது அப்படின்னு அர்த்தம் அது மாதிரி அவ்வளோ விஷயம் இந்த மாதிரி கூட்டை நம்மளால் கட்ட முடியுமா அப்புறம் ஏன் இந்த ஆணவம் அடுத்தது வான்குருவி வீடுகள் கரையான் துண்டு விரலால் நசுக்கினாலே அது சேதமடைந்து விடும் அது வல்லறக்கு தொல்கரையான் இது இந்த காலத்துல இருக்கே மல்டி ஸ்டோரிட் அபார்ட்மெண்ட்ஸ் அந்த கான்செப்டை நமக்கு கொடுத்ததே வந்து கரையான் தான் அதை யாரால் கட்ட முடியுமா தேன் தேனிக்கல் இப்ப ஒரு லிக்விட் இருக்கு அதை நீங்கள் மேலேந்து கீழேனா அது வடிஞ்சு விடும் அந்த லிக்விடை வடியாமல் அப்படியே வந்து அதை அடைத்து வைத்திருக்கு தேனடைக்குள் அந்த திறமை யாருக்காவது உண்டா திலந்தி திலந்தி வலை எதிரியை தன் வலைக்குள் வர வைத்து அடிக்கும் இந்த மாதிரி அழகான வலையை யாரால் பின்ன முடியுமா இப்படி இருக்கும்போது நான் தான் தெரியுவேன் என்று ஏன் வல்லமை சொல் பாராட்டுகிறாய் எல்லோருக்கும் ஒவ்வொன்று எளிது அதே மாதிரி இந்த இயற்கை மரம் மரம் வந்து பல விஷயங்களை கூறியுள்ளது அதுல ஔவையார் வந்து சொல்லாமலே பெரியார் சொல்லி செய்வர் சிறியர் சொல்லியும் செய்யார் கயவரே நல்ல குலாமாலை வேர்க்கண்ணாய் கூறுவோமை காணின் பலா மாவு பாதிரியை பார் என்று ஒரு அழகான பாடலை குறிக்கிறார் சொல்லாமலே ஒருத்தருக்கு ஒரு கஷ்டம் அப்படின்னா வந்து அவங்க உதவி கேட்காமலே நம்ம போய் ஒருத்தங்க போய் உதவுறாங்கன்னா அவங்க உயர்ந்த மக்கள் யார் மூலமா தெரிந்து நான் அது மாதிரி கேள்விப்பட்டேன் ஒன்னும் ஆஹ் இதுவாகாது சொல்லி உதவுறது பெரியவர்கள் சொல்லி செய்வர் சிறியர் நார்மல் மக்கள் வள்ளல்கள் வந்து எனக்கு கஷ்டமா இருக்கு இந்த பேண்டமிக் கோவிட்னால என் ஜாப் போயிடுச்சு என் பசங்களுக்கு ஸ்கூல் ஃபீஸ் கட்டணும் அது மாதிரி நிறைய பேர் நிறைய உதவி செஞ்சிருக்கார்கள் அவர்கள் வந்து நார்மல் மக்கள் சொல்லியும் செய்வார் கழவர் செய்யாதவர் எவ்வளவு வாட்டி கேட்டாலும் தங்களிடம் இருந்தும் கொடுக்க மனம் இல்லை அவர்கள் எல்லாம் இழிந்தவர்கள் என்று கூறுகிறார் அதற்கு நல்ல அழகிய மாலையை வேல்வை போல் தங்களை உடைய பெண்ணே இதற்கு ஊமை கூறும் என்றால் பலா பலாமரம் வந்து பூக்காமலே பழம் கொடுக்கும் அது சொல்லாமலே பெரிய மாமரம் வந்து முதலில் பூக்கம் பின்று மாங்காய் மாங்கடி என்று கொடுக்கும் அது சொல்லி பிரியர் பாதிரி வந்து பூக்கும் காய்க்காது அதனால் ஒரு பயனும் இல்லை அதனால் இந்த மூவரையும் இந்த பலா மா பாதிரிக்கு ஒப்பிட்டு சொன்னார் இதே மாதிரி நாளடியாரில் கடையாயா நெற்பில் நட்பில் கமுகனையர் ஏனைய இடையாயா தெங்கிரணையர் தலையாயார் என்னாலும் பெண்ணை போல் இட்டனான் இற்றதே தொன்மை உடையார் தொடர்பு அப்படின்னு ஒரு அழகான பாடல் அதுவும் மரத்தை பற்றிதான் அதில் நட்பில் மேலாக இருப்பவர்கள் கமுக என்றால் பாக்கு மரம் பாக்கு மரத்தை நீங்க நன்கு தண்ணி ஊத்தி கவனித்தால்தான் அது உங்களுக்கு பயன் கொடுக்கும் அது மாதிரி இவர்களும் ஏதோ ஒரு பயன் கருதி தான் நட்பு பாராட்டுவார்கள் இடையாயார் இடைநிலையில் இருப்பவர்கள் வந்து தென்னை மரம் போன்றவர்கள் தென்னை மரத்துக்கு எப்போது தண்ணி ஊத்தினால் அது நல்ல தேங்காய் நீர் கொடுக்கும் அது மாதிரி இவர்கள் அவ்வப்போது பயன் கருதி நட்பு பாராட்டுவார்கள் ஆனால் எந்தவித கவனிப்பு இல்லாமல் எப்பவும் பயன் கொடுப்பது பனை மரம் அது மாதிரி நட்பில் தலை சிறந்தவர்கள் அவர்களுடைய தொடர்பு வந்து எந்தவித பலனும் இல்லாமல் உண்மையான நட்பு என்று மரத்தை வைத்து நாளடியார்கள் பாடல் இதே மாதிரி சுந்தர கவிராயர் நமக்குலாம் இதெல்லாம் கிடைத்தது வந்து ஒரு பெரிய வாக்கியம் அவர் வந்து மரம் என்ற ஒரே வார்த்தையை வைத்து ஒரு பாடலை அதை நான் சொல்ல ஆசைப்படுகிறேன் மரம் அது மரத்தில் ஏறி மரத்தினை தோளில் கொண்டு மரமது மரத்தை கண்டு மரத்தினால் மரத்தை குத்தி மரமது வழியே சென்று வளமனைக்கு ஏகும் போது மரத்தை கண்ட மாதர் மரமோடு மரம் எடுத்தனர் அப்படின்னு ஒரு அழகான பாடல் இந்த மரம் அரசன் மரம் அரசன் மரமது மரத்தில் ஏறி மரம் என்றால் இன்னொரு மரம் மாமரம் மா என்றால் இன்னொரு பெயர் குதிரை இந்த அரசன் குதிரை மேல் ஏறி மரத்தினை தோளில் கொண்டு வேல் மரம் இந்த வேலை கூறிய வேலை தன் தொழில் வேட்டையடைக்க எடுத்துக்கொண்டு மரம் அது மரத்தை கண்டு இந்த அரச மரம் வந்து வேங்கை வேங்கை புலியை கண்டு மரத்தினால் மரத்தை குத்தி அந்த வேலினால் அந்த வேங்கையை குத்தி வெற்றிகரமாக வேட்டையாடி அவர் அரண்மனைக்கு திரும்பி வரும்போது அதை கண்ட அரசனை கண்ட மாதர்கள் மரமோடு மரம் எடுத்தனர் ஆலமரம் அத்தி மரம் ஆலத்தி ஆரத்தி எடுத்தனர் என்று ஒரு அழகான பாடல் இது இயற்கை உன்னிப்பாக கவனித்து நல்ல பாடல்களை கொடுத்தவர்கள் பல புலவர்கள் 
அடுத்தது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிந்த ஒரு செய்தி ஒரு நாள் ஔவையார் வந்து ஒரு மண்டபத்தில் மிகவும் இலைப்பாற உட்கார்ந்திருந்தார் அந்த சமயம் முருகன் வந்து சிறுவன் வேடத்தில் வந்து மரத்தில் உட்கார்ந்து பாட்டி எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கு பழம் சாப்பிடுறீங்களா ரொம்ப கலைப்பா இருக்கீங்களே நானே ஒரு பழுத்த பழம் எனக்கு எதுக்க பழம் அப்படின்னாங்க இல்ல சும்மா சாப்பிடுங்க நாவல் பழம் நல்லா டேஸ்டா இருக்கும் சரி எவங்களுக்கும் பசி போடேன்பா அப்படின்னாங்க ஒரு ஒரு சுட்டப்படம் வேணுமா சுடாத பழம் வேணுமா என்றார் இரு உடனே ஒரு சாக்க அது என்ன பழத்தில் சுட்ட பழம் ஒன்று இருக்கிறதா ஆனா அதை சொல்வதற்கும் அவருக்கு மனம் வரவில்லை அதனால் என்னதான் பாப்பான் தெரிஞ்சு தெரிஞ்சுக்கலாம் அந்த நினைப்புல சுட்ட பழமே போடு என்றார் உடனே முருகன் அந்த பையனும் வந்துட்டு உழுக்கினால் நிறைய நாவல் பழம் கீழே விழுந்தது அது மண்ணில் பட்டதனால் அந்த மண்ணை அந்த மண்ணை அகற்றுவதற்காக அப்படின்னு ஊதுவாங்க என்ன பாட்டி பழம் ரொம்ப சுடுதா அப்படின்னு வந்து கேட்டோன்னே இவங்களுக்கு ஒரு சமயம் வந்து எல்லாம் தெரிந்தது என்று நினைப்பு எனக்கும் வந்து விட்டது அதை நீ வந்து சரி பண்ணிவிட்டாய் அதற்கு ஒரு பாடல் கருங்காலி கட்டைக்கு நானா கோடாலி இரு கதலி தண்டுக்கு நானும் பெருங்காலில் காரெருமை மேய்க்கும் காலைக்கு நான் தோற்றது ஈரிரவு துஞ்சாது என் கண் அதாவது பெரிய கோடாலி வந்து பெரிய பெரிய மரத்தை வந்து ஈஸியா அடிச்சிடும் வெட்டிடும் ஆனா அந்த வாழைத்தண்டை வந்து அதால ஒண்ணுமே பண்ண முடியும் வளைஞ்சுதான் ஆனும் வந்து அது மாதிரி பெரிய பெரிய விஷயம் தெரியும் நினைச்சு அப்படின்னு இருக்கும் போது இந்த எருமை பசு ஆடு எருமை போன்ற மேய்ப்பவனிடம் நான் வந்து தோற்றது எனக்கு ஒரு பாடம் அதாவது அவர் தோல்வியினால் அது எல்லாத்தையும் ஏற்றுப்பார் அவருக்கு ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் இருக்கு இது நான் வந்து அதைவிட மிக அரிய விஷயத்தை சொல்லிவிட்டான் என்று அவர் இரண்டு நாள் எனக்கு தூக்கமே வராது என்று அவர் சொன்னார் இது ஒன்னே முருகன் வந்து இல்லை என்னை நன்றாக அப்பார் நான் முருகன் தான் அப்படின்னே உங்களிடம் தமிழில் உரையாடவே வந்தேன் என்று அது கேட்கிறார் கொடியது என்னன்னு கேட்கிறாய் கொடியது கேட்கின் தனிநடு வேலோய் கொடிது கொடிது வறுமை கொடிது அதை இன்னும் கொடிது இளமையில் வறுமை அதை இன்னும் கொடிது ஆற்றுண்ணா நோய் அதை இன்னும் கொடிது அன்பில்லா பெண்டிர் அதை இன்னும் கொடிது இன்புற அவர் கையில் உண்பதுதானே அப்படின்னு கொடியதை பற்றி முருகா கொடியது கேட்டானா இந்த உலகத்திலே வந்து வறுமைதான் கொடியது அதுவும் இளமையில் வந்ததுனா அதோட எல்லாமே கெட்டு போயிடும் பசி வந்தா பத்தும் பறந்திடும் மானம் குளம் கல்வி வன்மை அறிவுடைமை தானம் தவம் முயற்சி தாளாண்மை தேன் கசிய சொல்லியர் மேல் காமுறுதல் பத்தும் பசி வந்திட பறந்து போம் என்று இன்னொரு பாடல் அவையாரே சொல்லியிருக்கிறார் ஆனால் வறுமை ரொம்ப கூடியது அதை விட கூடியது இந்த லைஃப் லாங் இருக்கிற நோய் அது டெய்லி ட்ரபிள் பண்ணிட்டே இருக்கும் அது ரொம்ப கூடியது அதை விட கூடியது அன்பே இல்லாத மனைவி அவர் வாழ்க்கை துணைவி அவர் வாழ்க்கை துணைவன் அவங்கதான் வந்து ரொம்ப குடியாது இது அதோட கூடியது அவர் கையில் உண்பது தானே அப்படிங்கிறார் சரி இனியது கேட்கின் இனியது கேட்கின் நெடிய வேலோய் இனிது இனிது ஏகாந்தம் இனிது அதையினும் இனிது ஆதியை தொழுதல் அதையினும் இனிது அறிவினார் சேர்தல் அதையினும் இனிது அறிவுள்ளாரை கனவிலும் நனவிலும் காண்பது தானே அப்படின்னு சொல்கிறார் ஏகாந்த நிலை அது எல்லா யாரோட எந்த டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லாம கை புலன்களையும் அடக்கி தனக்கு என்ன வேணுமோ அதை நினைத்து கொண்டு அது இருக்கிற நிலை நிறைய பேர் நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிருப்போம் அது ரொம்ப இனிமையான நிலை அதை விட இனிது பரம்பொருளை வணங்குவது அதை விட இனியது நல்ல அறிவுள்ளவரோட சத்சங்கம் இன்னைக்கு இந்த சத்சங்கம் தப்போவனத்துல நல்ல நல்ல விஷயங்களை வந்து எல்லா வாரமும் எல்லாம் பகிர்ந்து கொள்கிறோம் எவ்வளவு இனிமையான விஷயம் எவ்வளவு கற்றுக்கொள்கிறோம் இது ஒரு இனிமையான இது ஆனால் இந்த நேரம் தவிர மற்ற நேரத்தில் ஏதாவது தாட்ஸ் வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ண வாய்ப்பு இருக்கிறது அதனால் அதோட இனிது அறிவுள்ளவரை கனவிலும் நனைவிலும் காண்பதுதான் எப்போதும் அவர்களோட தொடர்பாக இருக்கிறோம் என்று அழகாக சொல்கிறார் பெரியது கேட்கின் பெரியது கேட்கின் எரித்தவள் வேலோய் பெரிது பெரிது போனம் பெரிது போனமோ நான்முகன் படைப்பு நான்முகன் அரியமால் உந்தி வந்தோன் கரியமால் பார்க்கடல் தீன்றோம் அலைக்கடல் குருமுனி அம்கையில் அடக்கம் குருமுனியோ கலசத்திறந்தோன் கலசமோ புவியில் சிறுமன் புவியோ அரவினக்கு ஒரு தலை பாரம் அரவமோ உமையவள் சிறுவிரல் மோதிரம் உமையவள் இறைவன் பாதத்து ஒடுக்கம் இறைவன் தொண்டரல் உள்ளத்து ஒடுக்கம் தொண்டரின் பெருமை சொல்வதும் பெரிதே அதாவது இந்த உலகம்தான் தெரியுது 
அதை விட பெரியது அந்த உலகத்தை படைத்த பிரம்மா அந்த பிரம்மா திருமால் கூட நாபி கலபத்தில் தோன்றினார் அதனால் திருமால் திருமால் பெரியவர் அவர் பார்க்கடலில் பள்ளி கொண்டதால் பார்க்கடல் தான் தெரியுது அந்த கடலை அடக்கிய அகத்தியர் தெரியுது அந்த அகத்தியர் கலசத்தில் தோன்றினார் அந்த கலசம் தெரியுது அந்த கலசம் புவியில் சிறுமன் அந்த புவியோ ஒரு ஆதிசேஷனான பாம்பிற்கு ஒரு தலை பாரம் அந்த ஆதிசேஷன் தெரியுது அந்த ஆதிசேஷனோ உமாதேவிக்கு ஒரு சிறுவிரல் மோதிரம் உமையவள் வந்து சிவபெருமானின் உள்ள பாகத்து ஒடுக்கம் சிவன் தான் பெரியவர் என்றால் சிவ தொண்டர்கள் சிவனடியார்கள் அவங்களோட தான் அவங்களோட தொண்டு அவங்களோட இதுதான் பெரியது என்று அழகாக கூறுகிறார் அரியது கேட்கின் அரியது கேட்கின் வரிவடி வேலோய் அரிது அரிது மாநிலால் திறத்தல் அரிது மாநிலால் திறத்த காலத்தும் பேடு தூண் குருடு செவிடு நீங்கி திறத்தல் அரிது பேடு தூண் குருடு செவிடு நீங்கி திறத்தல் காலத்தும் ஞானமும் கல்வியும் நயத்தல் அரிது ஞானமும் கல்வியும் நயந்த காலத்தும் தானமும் தவமும் தான் செய்தல் அரிது தானமும் தவமும் தான் செய்த வருவதால் வானவ நாடு வைத்திருந்துடுமே எவ்வளவோ ஜீவராசி மில்லியன்ஸ் ஆஃப் ஜீவராசி இருக்கு அதுல நம்ம மனிதர்களால் பிறப்பெடுத்திருக்கிறோம் இந்த மன மனித பிறை வந்து மிக அரிய விஷயம் அதிலும் ஆரோக்கியமாக எந்த வித குறை இல்லாமல் பிறப்பது ரொம்ப அரிது அப்படி பிறந்தாலும் நல்ல விஷயத்தை கற்க வேண்டும் நல்ல ஞானம் வர வேண்டும் நல்ல கல்வி வர வேண்டும் அப்படி கிடைப்பது வந்து ஒவ்வொருக்கு அரிது அப்படி இருந்தாலும் பிறருக்கு உதவி செய்யக்கூடிய ஈகை குணமும் தன் ஆசைகளை தன் இச்சைகளை அடைக்கிற தவமும் ஒருவருக்கு வாய்ப்பது ரொம்ப அரிது அப்படி வாய்த்தால் அப்பதான் சொர்க்கம் கிடைக்கும் இல்ல சொர்க்கமும் அரிதாயிடும் என்று அழகாக கொடியது இனியது பெரியது அரியதை பற்றி முருகனுக்கு சொல்ல ரொம்ப மனம் மகிழ்ந்தார் அடுத்தது ஒரு புலவர் வந்து அஹ் இவர் வந்து அன்பினால் தான் எல்லாருமே வந்து அஹ் மெஷர் பண்ணுவார் இவர் வந்து பணக்காரர் பழிச்சு கொடுப்பார் அப்படி இல்லாமல் எல்லோரிடம் அன்பு ஒரு ஊன்று கொலை வைத்து வந்து அளவு கொலை வைத்து எல்லாருடன் பழகுவார் அது வந்து அவரோட புலமை அவரோட புகழ் வந்து தமிழகம் பாரங்கும் பரவ தொடங்கியது இது சில பேருக்கு பிடிக்காதது வந்து ஒரு இயல்பு தான் ஒரு நாள் ஒரு புலவர் என்ன பண்ணார் கையில் சிறிது மண்ணை வைத்து என் கையில் என்ன இருக்கு என்று வேடிக்கையாக கேட்டார் அதற்கு அவர் நம்மை ஏதோ அவரு புரிந்துவிட்டது அவையாருக்கு அவர் என்னம் புரிந்துவிட்டது உடனே அந்த பாடல் கற்றது கைமண் அளவு கல்லாதது உலகளவு உற்ற களமடைந்தை கலைமடைந்தை ஓதுகின்றால் மெத்த பந்தயம் பேச வேண்டாம் தான் புலவீர் எறும்பும் தன் கையால் என்றான் நான் கற்றது கைமண் அளவு தான் கல்லாதது உலகளவு என்று தினமும் சரஸ்வதியே படித்துக் கொண்டிருக்கிறாள் அப்படி இல்லாமல் வெறுமன பந்தயம் கட்டுகிறேன் வெட்டி வேலையில் அஹ் புழுதை வீணாக்கிறேன் என்று நீ ஏன் பேசுகிறார் ஏன் இந்த ஆணவம் இரும்பு கூட தன் கையால எட்டு சான் தான் எல்லாருமே ஒண்ணுதான் அதனால் அறி நல்ல அறிவு வளத்துக்கும் நல்ல நூல்களை படு என்று அழகா சொல்கிறார் இந்த கற்றது கையளவு கல்லாளது உலகளவு வந்து நாசால வந்து குறிக்கப்பட்டிருக்கிறது அதே மாதிரி சிங்கப்பூர் பார்லிமெண்ட்லயும் இதை வந்து பேசியிருக்காங்க இதெல்லாம் வந்து நம் தமிழுக்கு கிடைத்த தமிழருக்கு கிடைத்த மிகப்பெரிய பெருமை அடுத்தது பாண்டிய மன்னன் பாண்டிய மன்னன் எல்லாருக்கும் தெரியும் தமிழ் மேல் மிக ஆர்வம் கொண்டு தமிழ் சங்கம் வளர்த்து வந்தான் ஒரு நாள் அவன் அவையில் புலவர்கள் பல பேர் நிறைந்திருந்தனர் அப்பொழுது ஐந்து ஆயிரம் பொன்கள் கொண்ட அந்த பொன்முடியை அந்த மாடத்தில் கட்டி நீங்கள் தெய்வ தமிழ் கொண்டு புலமைப்படுத்தவர் என்றால் நீங்கள் பாடும் பாடல்களால் அந்த ஒவ்வொரு முடியும் அற்று விழ வேண்டும் அது மாதிரி நீங்கள் பாட வேண்டும் அப்படி அற்று விழுந்தால் அந்த ஆயிரம் பொன் உங்களுக்கே என்று ஒரு அறிக்கையை விட்டார் சில புலவர்கள் ட்ரை பண்ணாங்க ஒண்ணுமே நடக்கல சில புலவர்கள் வந்து ட்ரையே பண்ணல பரிசு கிடைக்கட்டாலும் பரவாயில்ல நம் தமிழ் வந்து தெய்வ தமிழ் இல்லாமல் ஆகிடும் என்று நினைப்பார்களோ என்று பயந்து அவர்கள் முன் வரவே இல்லை இது நம் அவை பாட்டிக்கும் எட்டியது இதை நம் தமிழ் தமிழ் தெய்வ தமிழ் வந்து உண்மை என்றால் நான் பாடுகிறேன் அது அருந்து உழட்டும் என்று ஐந்து பாடல்களை ஒவ்வொன்றாக பாடுகிறார் முதலில் முதல் பொன்முடி முன்னாடி சென்று ஆர்த்த சபை நூற்றொருவர் ஆயிரத்தி ஒன்றாம் புலவர் வார்த்தை பதினாயிரத்தி ஒருவர் கூத்தமலர் தண்டா தாமரை திருவே தாதா கோடிக்கொருவர் 
உண்டாயின் ஒன்றென்று அரு அப்படின்னு முதல் பாடலை பாடுகிறார் ஆர்த்த சபை நூற்றில் ஒருவர் நல்ல சத்சங்கம் நல்ல சபை வந்து நூற்றுல ஒருவருக்கு தான் கிடைக்கும் இப்ப நம்ம எல்லாம் வந்து நூற்றுல ஒருத்தர் நல்ல சத்சங்கம் நமக்கு சந்தே சந்தே கிடைக்கிறது ஆயிரத்தி ஒன்றாம் புலவர் நல்ல புல புலமை படைத்த பாடல் எழுதக்கூடிய ஆற்றல் வந்து ஆயிரத்தில் ஒருவருக்கு தான் அது கிடைக்கும் வார்த்தை ஒரு வார்த்தையிலே வந்து வாழ்க்கையே மாறிய பல சம்பவங்கள் நமக்கு தெரியும் அந்த மாதிரி எல்லோரும் விரும்பும் வண்ணம் அந்த பேச்சாற்றல் அந்த சொல்லும் திறன் சொற்பொழிவு அது பத்தாயிரத்துக்கு ஒருவருக்கு தான் அந்த திறமை இருக்கும் நல்ல அழகிய தாமரை மேல் இருக்கும் திருமகளே இந்த ஈகை எல்லோருக்கும் உதவுகின்ற மனப்பான்மை வந்து அந்த தயை வந்து கோரில் ஒருவருக்கு தான் இருக்கும் இது உண்மை என்றால் அரு நுனே முதல் மூட்டை அருந்து விழுந்தது என்ன ஒரு அழகான ஒரு செய்தி அடுத்த முடிமுன் சென்றார் தண்டாமல் ஈவது தாளாமை தண்டி அடுத்த கால் ஈவது வன்மை அடுத்தடுத்து சென்ற கால் ஈவது கார்கூழி பின் சென்றும் பொய்த்தான் இவன் என்று போமேல் அவன் குடி எச்சம் இரும் என்றால் இரு அதாவது யாருமே கேட்காமல் உதவி செய்வது வந்து தாளாண்மை அவங்களை ஊக்கப்படுத்துறது அவங்கள வாழ்க்கையில் முன்னேற செய்வதற்கான சமம் அது பெரியவர்களின் செயல் தண்டி அடுத்த கால் ஈவது வன்மை கேட்டு ஒரு ஒரு ஹெல்ப் செய்கள் ஒரு தானத்தை கொடுக்க என்றால் அது வள்ளல் குணம் அடுத்தடுத்து பெண் பின் சென்று ஈவது அவர் நடந்து நடந்து பல முறை வந்தால் அந்த நடை நடை கூலியது காலத்து கூலியது அது ஈகை ஆகாது எவ்வளவு முறை சென்றும் ஒன்றும் தராமல் இருப்பது வந்து அது உண்மையானால் அவன் தந்தடி தொடர்பற்று போகும் அப்படி உண்மையானால் அரு நுனே அடுத்த முடி அருந்து விழுந்தது இதில் கருத்து என்னவென்றால் ஈகை பத்தி கொடுப்பதை பற்றி அடுத்த உதவியை பற்றி அழகாக பாடியிருக்கிறார் மூன்றாவது வந்து ஊரார் சாரி உள்ள வழக்கிருக்க ஊரார் பொதுவிருக்க தள்ளி வழக்கினை தான் செய்து எல்லவும் கை கூலி தான் வாங்கி தன் கிளையும் காலருவான் எச்சம் இரும் என்றால் இரு அதாவது கை கூலி என்றால் இந்த காலத்தில் சொல்லும் என்றால் அது லஞ்சம் என்று சொல்லலாம் ஒரு வழக்கு இருக்கு அது நீதி இருக்கு நீதி ஒருவனிடம் இருக்கு அதை ஊராரும் அதை ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள் அவர்களுக்கும் அது உடன்பாடு இருக்கிறது ஆனால் இந்த லஞ்சம் வாங்கி கை கூலி வாங்கி அந்த வழக்கை தள்ளுபடி செய்கிறானே அவனோட சந்ததி புறப்பட்டு போகும் என்று உண்மையானால் அருணோனே மூன்றாவது முடி மருந்து விழுந்தது நான்காவது வந்து வழக்குடையான் நிற்க வலியான் கண் கூடி வழக்கை அழிவழக்காக்கி வழக்கு இருந்தவன் தானும் சுற்றமும் தொடர்ந்து எழுது கண்ணீரால் எச்சம் இரும் என்றால் இரு அப்படி நான்காவது பாடல்கள் அதாவது ஒரு வழக்கு அதே மாதிரி தான் வழக்கு ஒரு பக்கம் நியாயம் இருக்கிறது ஆனால் ஒரு ஒரு இன்ஃபுளுயன்சியல் பர்சன் அதனால வந்து நீ வந்து அவர் பக்கமா சாதகமா வழக்கு கொடுத்தா அந்த வழக்கை இழந்தவனோட குடும்பம் வந்து ஆதரவின்றி தொடர்ந்து அழுது கொண்டே இருக்கும் அவருக்கு வேற நாதி இல்லை அதனால் வந்து அப்படி அந்த செய்த வழக்கை அழித்தவனின் சந்ததி இனிமே வந்து தொடர்பற்று போகும் என்றால் அது உண்மை என்றால் அது உண்மை அதுவும் வாய்ந்தது ஐந்தாவது முடி முன் சென்றார் சென்று ஊது உண்பதற்கு செய்வதறிவு என்று மன்ற ஊது உண்பான் மனை வாழ்க்கை ஒன்றியில் துச்சி இருந்து தொடங்கிருந்த கண்ணீரால் ஏழ் எச்சம் இரும் என்றால் இரு அதாவது உத்தியோகம் புருஷ லட்சணம் உழைத்து வாழ வேண்டும் அப்படின்லாம் கேள்விப்பட்டிருக்கோம் அதுக்கான பாடல் இது உழுது உண்டு தன் குடும்பத்தை காப்பாற்ற வேண்டும் அப்படி இல்லாமல் ஒரு சத்திரத்தெல்லாம் போயிட்டு அங்க போய் சோம்பலா இருந்து சோம்பித்திருந்து எந்த வேலையும் செய்யாமல் இருந்தால் அவன் குடும்பம் பிழைக்காது குடும்பம் முன்னேறாது அப்படி என்றால் அவன் சந்ததி அரும் என்றால் அது உண்மை என்றால் அது இந்த சம்பவம் வந்து நடந்துதான் நடக்கலையா என்பது வேற விஷயம் ஆனால் அதில் கூறப்படும் கருத்துக்களை நாம் கொள்ள வேண்டும் அது ஈகை அந்த புலமை அந்த நியாயம் நேர்மை கைகூலி உழைத்து வாழ வேண்டும் அந்த கருத்துக்கள் எல்லாம் பெரிய பெரிய கருத்துக்கள் அதைதான் நாம் பார்க்க வேண்டும் அதைதான் இதில் மிக சிறந்தது அடுத்தது ஔவை குரல் ஔவை குரல் பாத்தீங்கன்னா வந்து திருக்குறள் மாதிரி அதுவும் வந்து இரண்டடி தான் ஆனால் அது ரொம்ப டீப்பா அது திருமூல திருமந்திரம் மாதிரி ரொம்ப ஞான நூல் அது உடமினை பெற்ற பயனென்ற பயனாவது எல்லாம் உடம்பி நூல் உத்தமனை தான் அவ்வளவுதான் இந்த குரல் அது உடம்பை சரீரத்தை பெற்றதுக்கு தேகத்தை பெற்றதுக்கு என்ன பிரயோஜனம் என்றால் இதே கமலத்திலிருந்து பரம்பொருளை நீ காண்பாயாக உணர்வாயாக அப்படின்னு ஒரு குரல் 
உணர்வதெல்லாம் உடம்பின் பயனே உணர்க உணர்வுடுகிறார் அதே மாதிரி இந்த உடம்பினால் என்ன பிரயோஜனம் என்றால் அந்த ஆறு அறிவு ஒவ்வொரு புலனால் ஒரு அறிவு வரும் அந்த அறிவு வளர்ப்பதற்கு இந்த உடம்புதான் வந்து நமக்கு உறுதுணையா நிற்கிறது இதை அறிவுள்ளவர்கள் அறிவார்கள் என்று இந்த இரண்டு குரல் வந்து அவை குரல் இது இதே மாதிரிதான் ஒரே சமய ஞானமாக இது இந்த குரல்கள் அமைந்துள்ளது ஒரு சாம்பிளுக்காக ஒரு இரண்டு குரல்களை நாம் பார்த்தோம் அடுத்தது நீதி நூல்கள் ஆத்திச்சூடி இந்த பள்ளி பாட மக்கள் பள்ளி மக்கள் மாணவர்களுக்கெல்லாம் மிகவும் எளிதாக அமைந்த ஒரு நீதி நெறி அது அறம் செய்ய விரும்பு அதாவது நீங்கள் தர்மம் செய்தால் தர்மம் தலை காட்டும் நல்ல புண்ணியம் வரும் அப்படி ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் ஆனா அறம் செய்ய விரும்பு அதை நீ வந்து உள்ளத்தினாலே பேஷனாக நீ போயிட்டு ஹெல்ப் பண்ணும் அதுதான் வந்து முக்கியம் ஆறுவது சினம் சினம் என்பது அடங்க வேண்டிய ஒன்று ஏன்னா சினத்தினால் வந்து கொடுமைகள் தான் இருக்கும் அதே மாதிரி என்ன என்ன எழுத்திகள் இந்த கல்வி வந்து தினமும் வந்து நாம் கற்றுக்கொண்டே இருக்க வேண்டும் அந்த மறக்கவே கூடாது ஏற்பது இகழ்ச்சி முதல் அறம் செய்ய விரும்புனாரு இப்போ ஏற்பது இகழ்ச்சினா யாருக்கு இகழ்ச்சி என்றால் எல்லாம் வைத்து கொண்டு என்னிடம் ஒன்றும் இல்லை என்று இன்னும் வேண்டும் என்று ஏற்பான் அவனுக்கு தான் இகழ்ச்சி ஏழை எளியவர்களுக்கு ஏற்பது இகழ்ச்சி ஆகாது அப்புறம் உடையது விளம்பேன் என்னிடம் நான் யார் தெரியுமா என்கிட்ட எவ்வளவு செல்வம் இருக்கு தெரியுமா அப்படின்னு வந்து அந்த உடையதை விளம்பக்கூடாது ஊக்கம் அது கைவிடேன் எந்த வித கஷ்ட காலம் எந்த ஒரு சேலஞ்சிங் சுச்சுவேஷன் வந்தாலும் இந்த ஊக்கம் அந்த மோட்டிவேஷனா இருக்கணும் உடையார் எனப்படுறது ஊக்கம் மற்றவர் உடையது உடையாரோ மற்று என்று திருக்குறளிலும் ஊக்கணுமையில் சொல்லியிருக்கிறார் ஊக்கம் எதை இழந்தாலும் ஊக்கத்தை இழக்கூடாது அந்த ஊக்கம் உடையவர்கள் தான் உடையவர்கள் என்று திருவள்ளுவரும் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார் நுண்மை நுகரில் அதாவது அன்னைக்கே தெரியும் போல இருக்கு நிறைய ஃபாஸ்ட் ஃபுட்டு ஆயில் ஃபுட்டு ஜங்க் ஃபுட் எல்லாம் வரும் அந்த மாதிரி இந்த அந்த மாதிரி இதெல்லாம் சாப்பிடாமல் ஆரோக்கியமான உணவை மட்டும் உண்பாயாக நூல் பழக்கல் எப்பவுமே கற்றுக்கொண்டே இருக்கணும் என்று அழகாக ஆத்திச்சூடியில் இது மாதிரி நூத்தி எட்டு இருக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கும் பலதும் உங்களுக்கு தெரிந்ததே அடுத்தது கொன்றை வேந்தன் சிலவற்றை காண்போம் அன்னையும் பிதாவும் முன்னறி தெய்வம் அம்மாவும் அப்பாவும் தாய் தந்தையும் மற்ற தெய்வங்களுக்கு முன்னால் அறிந்து கொள்ள வேண்டிய தெய்வங்கள் தாயும் தந்தையும் தாயில் சிறந்த கோவிலும் இல்லை தந்தை சொல் மிக்க மந்திரம் இல்லை தாயை போல ஒரு சிறந்த தெய்வம் இல்லை முதலில் தாயை வணங்கு அப்புறம் மற்ற தெய்வங்களை வணங்கு தாயை வணங்காமல் மற்ற அந்த பலன் அப்போதுதான் முழுமையாக கிடைக்கும் அதே மாதிரி அறிவுரை ஒரு இதை ஃபாலோ பண்ணணும்னா தந்தை சொல் மிக்க மந்திரம் இல்லை ஏன்னா அவருக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு எல்லாத்தையும் அவர் கடந்து வந்தவர் நல்லது தான் நினைப்பார் அதை வந்து சின்ன வயசுலயே வந்து ஊட்டணும் என்று பள்ளி பாடப்பருவத்திலும் இதை வைத்திருக்கிறார்கள் தந்தை சொல் மிக்க மந்திரம் இல்லை ஏவா மக்கள் மூவா மருந்து தாய் தந்தைக்கு என்ன வேண்டும் என்று குறிப்பறிந்து அவங்க சொல்லாமலே அவங்களுக்கு வந்து செய்து கொடுக்க வேண்டும் அது ஒவ்வொரு மக்கள் ஒவ்வொரு பிள்ளைகளின் தலையான கடமையாகும் அப்படி இருந்தால் அது தேவாமதத்துக்கு சமம் என்று ஏவா மக்கள் மூவா மருந்து உண்டி சுருக்கின் பெண்டிருக்கு அழகு இன்னைக்கு காலகட்டத்தில் பாத்தீங்கன்னா மிஸ் வேர்ல்டு மிஸ் யூனிவர்ஸ் பல பேர் வந்து இந்தியாவில நிறைய பேர் வச்சிருக்காங்க அது பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் டயட் கண்ட்ரோல் டயட் கான்சியஸ் டயட் இருக்கும் அதை வந்து அன்னைக்கே அந்த நுட்பத்தை உண்டி சுருக்கின் பெண்டிருக்கு அழகு என்று அழகாக கூறியுள்ளார் அடுத்தது மூதுரை இதற்கு வாக்குண்டாம் என்று இன்னொரு பேரும் உண்டு இது முதலே அது ஆரம்பிக்கிற பாடலே அதுதான் வாக்குண்டாம் நல்ல மனம் உண்டாம் மாமலரால் நோக்குண்டாம் மேனி நுடங்காது பூக்கொண்டு துப்பா திருமேனி தும்பிக்கியான் பாதம் தப்பாமல் சார்வார் தமக்கு வாக் அதாவது தினமும் பூக்களை கொண்டு அழகிய பூக்களை கொண்டு சிவந்த மேனியை உடைய விநாயகரின் பாத கமலத்தை வணங்குவோம் என்றால் தினமும் வணங்கினா என்னென்ன பயன் கிடைக்கும் வாக்குண்டாம் நல்ல வாக்கு நல்ல சொற்பொழிவு நல்ல பேசும் திறன் எல்லாம் அமையும் நல்ல மனம் உண்டாம் ஒழுக்கம் நல்ல விஷயங்களை கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய அறிவு எல்லாமே வந்து கிடைக்கும் மாமலரால் நோக்குண்டாம் லக்ஷ்மி கடாட்சம் சரஸ்வதி கடாட்சம் அவங்களோட கடாட்சம் நிச்சயம் கிடைக்கும் மேனி நுடங்காது நல்ல உடல் ஆரோக்கியமான உடல் கிடைக்கும் இதெல்லாம் வேண்டும் என்றால் விநாயகரை வணங்குவாயாக 
இது வந்து பேச்சாளர்களுக்கு ஒரு ஏத்த பாடல் ஏன்னா வாக்குண்டாம் அவர்கள் விநாயகர் வணங்கி சென்றால் நல்லா பேசுவார்கள் இதையே சுகி சிவம் வந்து வேடிக்கையாக இது அரசியல்வாதிக்கும் ஏற்ற பாடல் ஏன்னால் தேர்தல் அன்று விநாயகரை வணங்கி சென்றால் வாக்குண்டாம் நல்ல வாக்கு கிடைக்கும் உனக்கு என்று ஒரு வேடிக்கையாக ஊமரசாக சொல்லுவார் மூதிரை மூதிரையில் ஒரு முப்பது செய்யுள் நாலே நாலு வரி ஆனா மிக எளிமையான வரிகள் மிக ஆழமான கருத்துக்கள் அதில் சிலவற்றை நான் ஷேர் பண்ண ஆசைப்படுகிறேன் மடல் பெரிது தாழை மகிழிது கந்தம் உடல் சிறிது என்றிருக்க வேண்டாம் கடல் பெரிது மண்ணும் நீராகாது அதன் அருகே சிற்றூரல் பொண்ணும் நீராகிவிடும் அப்படின்னு ஒரு பாடல் உருவத்தை வைத்து குணத்தை எடை போடாதே இப்போ தாழை மலரோட இதழ்கள் பார்த்தா பெரிதாக இருக்கும் மகிழும் பூவின் இதழ்கள் பார்த்தா சின்னதா இருக்கும் ஆனால் தாழை மலரை விட மகிழும் பூவுக்கு தான் நறுமணம் அதிகம் அதனால் உருவத்தை வைத்து உடல் சிறியர் என்று கொள்ள வேண்டாம் கடல் பெரியது ஆனால் அக்கடலில் உள்ள தண்ணீரை அழுக்கும் நம் போக்கிக் கொள்ள முடியாது தாகத்தையும் போக்கிக் கொள்ள முடியாது ஆனால் பக்கத்தில் தோன்றுகிற சிறு ஊற்று அந்த தண்ணீர் வந்து மிக பியூரா இருக்கும் அதனால் அந்த தாகம் தீரும் அதனால் வள்ளுவரும் குணம் நாடி குற்றமும் நாடி அவற்றில் மிகை நாடி மிக்க கொழல் அப்படின்னு வந்து குணத்தை வைத்துதான் வந்து நாம் அதை கொள்ள வேண்டும் கனை கொடிது யாழ் செவ்விது ஆங்கண்ண வினைப்படு பாலால் கொழல் அதாவது உருவத்தை பார்க்காமல் அதோட அவுட்கம் வைத்து அது குணத்தை நீ உறுதி செய் இப்போ அம்பு வில் அம்பு வந்து நேராக இருக்கும் பார்க்கிறதற்கு அழகாக இருக்கும் யாழ் வந்து வளைவு சுலைவாக இருக்கும் ஆனால் அம்பு வந்து பார்ப்பதற்கு அழகாக இருந்தாலும் அதை அதோட அவுட்கம் வந்து அது யாராவது எழுதினால் உயிர் சேதமோ இல்ல ஏதோ ஒரு கஷ்டமோ ஏற்படும் ஆனால் யாழ் இருந்து மிகவும் மென்மையான மெலோடியான இசை வரும் அதனால் உருவத்தை வைத்து பார்க்காமல் குணத்தை பார் என்று இந்த அழகான ஒரு மூதிரையில் சொல்கிறார் அடுத்தது நம்ம தப்போவன்ல எங்கும் பாத்தீங்கன்னா நம்ம தேசிய பறவை நான் கூட ரீசெண்டா இப்ப போன வாரம் வந்த போது அழகழகா தோகை விழுத்து ஆடினது ரொம்ப கண்ணுக்கு ரொம்ப குளிர்ச்சியா இருந்தது அதை வைத்து ஒரு மூதிரை செய்யுள் காண மயிலாட கண்டிருந்த வான்கோழி தானும் அதுவாக பாவித்து தானும் தன் பொல்லா சிறகை விரித்து ஆடினார் போலுமே கல்லாதார் கற்ற கவி அப்படின்னு வந்து ஒரு அழகான செய்யுள் இந்த கல்லாதவர்கள் கற்றவர்களை போல் வேடமாடுவது நாடகம் ஆடுவது வந்து ஈஸியா தெரிஞ்சிடும் அது எதற்கு ஓமை என்றால் இந்த காட்டிலே ஒரு மயில் அழகாக ஆடுகிறது தொகை விரித்து ஆடுகிறது அதை பார்த்து நானும் அழகாக ஆடுவேன் என்று வான்கோழி ஆடினால் அதை யாருமே ரசிக்க மாட்டாங்க தெரிந்துவிடும் கல்லாத ஒருவன் தலைமை தகைப்பேத்து சொல்லாத சோர்வுப்படும் அப்படின்னு வள்ளுவரும் சொல்கிறார் நீ என்னதான் கற்றவன் நீ வேஷம் போட்டாலும் நீ ஒரு கல்லாதவன் வேஷம் அதாவது கல்லாதவன் கற்றவன் வேஷம் போட்டாலும் கற்றவன் முன்னாடி நீ உரையாடினா அவன் ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிருவாங்க இதே வந்து ஆஹ் காணாமல் வேண்டுமெல்லாம் கட்டலாம் கற்றார் முன் தோணாமல் வாய்த்திறக்க கூடாது நாணாமல் பேச் பேச் என்று பெரும் பூனை வந்த கால் கீச் கீச் என்னும் கிளி அப்படின்னு அவ்வையாரே ஒரு இன்னொரு செய்தி சொல்கிறார் அதாவது பார்க்காத போது யாரும் இல்லாத போது எனக்கு எல்லாம் தெரியும் என்று நீ என்ன வேணா கத்தலாம் ஆனா கற்றர்கள் அறிவுள்ளவர்கள் அந்த சபையில் வந்து நீ பேசினாய் என்றால் உன் பேச்சு வந்து அங்க செல்லாது ஈஸியா எல்லாம் தெரிஞ்சிடும் உனக்கு அறி அறிவில்லை நீ நாடக முடியாது என்று தெரிந்துவிடும் பேச்சு பேச்சு என்று கத்துகிற கிளி வந்து புனை வந்த உடனே கீச் கீச்சு தான் சொல்லணும் பேச முடியாது அந்த பயத்தில் அதுதான் கட்டார முன் கல்லாதவர்கள் ஆயிடுவார்கள் என்று அழகாக அவரே சொல்கிறார் இன்னொரு திருக்குறளும் இது அஹ் கூடா ஒழுக்கத்தில் சொல்கிறார் அந்த அந்த இத வந்து வலியின் நிலைமையான் உள்ளுருவம் பெற்றம் பசுந்தோல் போற்று மேந்தார் போல் அதாவது ஐம்புலங்களையும் அடக்க திறன் இல்லாத ஒருவர் இந்த நீத்தார் திறமை நீத்தாரை போல காவி ஒளி அணிந்து அவர்களை போய் நாடகம் ஆடுவது எப்படி என்றால் ஒரு பசு வந்து புலியின் தோலை போற்றி கொண்டு இந்த வயலை மேய்ந்தால் எவ்வளவு கேவலமோ அந் அதுக்கு சமம் என்று அஹ் வள்ளுவரும் அதில் சொல்கிறார் அடுத்தது அஹ் சினம் எல்லாருக்கும் வந்து கோபம் பயங்கரமா வரும் அஹ் அதுவும் இந்த பாஸ்பேஸ் இந்த 
ரொம்ப மெக்கானிக்கல் வேர்ல்ட்ல வந்து எல்லாருமே வந்து டென்ஷன் ஸ்ட்ரெஸ்ல தான் இருக்கும் அந்த சினத்தை பற்றி அழகாக ஒரு செய்யுள் ஆறுபது சினம் முன்னாடியே சொல்லிட்டாரு ஆஹ் அதுக்கு அவையார் இந்த மூதிரையில் கற்பிலவோடு ஒப்பர் கழவர் கடுஞ்சினத்து பொற்பிலவோடு ஒப்பாரும் போல்வாரே வில் பிடித்து நீர் கிழிக்க எய்த வடுப்போல் மாறுமே சீர் ஒழுகு சான்றோர் சினம் அப்படின்னு ஒரு அழகான ஒரு செய்யலை குடிக்கிறார் அதாவது மூன்று பேர் பத்தி சொல்கிறார் திருப்பியும் கழவர் அதாவது அவங்க ஈந்தவர்கள் என்னவென்றால் அவங்க ஒரு கல்லை நீங்கள் உடைக்கிவிட்டீர்கள் என்றால் அதை ஒட்ட வைக்க முடியாது அது மாதிரி இவங்க சினத்தினால் கோபத்தினால் வென்றுப்பட்டார்கள் என்றால் அந்த ஈகோ பயங்கரமா இருக்கும் நிறைய பேர் நம்ம பார்த்திருப்போம் அந்த ஈகோ நாள வந்து ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் ஆட்டோம் இல்ல நண்பர்கள் ஆட்டோம் பிசினஸ் பார்ட்னர்ஸ் ஆட்டோம் கடைசி வரையும் வாழ்நாள் முழுவதும் வந்து ஒட்டவே மாட்டார்கள் அவங்க வந்து கற்பிலவோடு ஒப்பர் கழவர் இன்னொருத்தர் வந்து சாதாரண மனிதர்கள் அவர்கள் அந்த சுச்சுவேஷன் காரணமாக கோவப்பட்டு பிரிந்தார்கள் ஆனால் ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸோ ஒரு வெல்விஷரோ இல்லப்பா இந்த கோவத்தினால அப்படி பேசினாரு அவன் மனசுல ஒண்ணும் இல்ல நீ ஏன் இன்னொரு வாட்டி பேசக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி அப்படி வந்து இந்த பொன் அந்த பொண்ணை நீங்க உடைத்தாலும் அதை நீங்க ஒட்ட வைத்துடலாம் பொற்பிளவோடு ஒப்பர் மனிதர் இப்போ வில் எடுத்து நீங்க நீரில் ஒரு ஒரு நதியில விட்டீங்கன்னா அந்த அம்பு அந்த கீச்சின் போகும் அந்த ரெண்டா ஆனா அடுத்த கனமே வந்து சேர்ந்துடும் அந்த சினம் போல் ஒப்பானது சீர் உழுது சான்றோர் சினம் நல்ல அறிவுடைய கற்றோர்கள் அவங்களுடைய சினம் போவம் வந்து உள்ளதான் ஆனா அதுல ஒரு ஒரு இது என்னன்னா குணம் என்னும் குன்றேறி நின்றார் வெகுளி கனமேயும் காத்தல் அறிது அவங்க கோவப்பட்டாங்கன்னா அதை வந்து நம்மளால தாங்க முடியாது அந்த மாதிரி ஒரு இன்டென்ஸா இருக்கும் ஆனா அது ஒரு கனம் தான் இருக்கும் அந்த கனம் என்பதற்கு அந்த காலத்துல எப்படி அதை மெஷர் பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு ஆறு தாமரை மலர் இதழ் இருக்கு அதை ஒன்றின் மேல் ஒன்றாக வைத்து ஒரு ஊசியை நீங்கள் நுழைத்தீர்கள் என்றால் அதுக்கு எவ்வளவு நேரம் ஆகுமோ அதுதான் ஒரு கனம் என்று அந்த காலத்தில் கணிப்பார்கள் ஸோ அந்த கனம் அளவுதான் அவருடைய கோபம் இருக்கும் என்று இறந்தார் 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 அணையர் சினத்தை துறந்தார் துறந்தார் துணை இந்த கோவப்படுறவன் வந்து வாழ்தலை விட அவன் எத்தவனாக்கு ஈடு என்று இன்னொரு குரலிலும் திருவள்ளுவர் சொல்கிறார் இவ்வாறு இந்த மூதிரை வள்ளுவர் இந்த கருத்துக்கள் எல்லாம் புலவர்கள் வந்து வெவ்வேறு விதத்தில் ஒரே மாதிரி கருத்துக்களை அழகாக சொல்லியிருக்கிறார் அடுத்தது நல்வழி அதிலும் திருப்பி ஈகையை பத்தி இந்த நாட்டுல என்ன சாதி இருக்கு சாதி கலவரம் நிறைய நடக்குது ஆனா வந்து அவ்வையார் அன்னிக்கே சொல்லிட்டார் சாதி இரண்டொழிய வேறு இல்லை தாக்குங்கால் நீதி வழுவாது நெறிமுறையில் நேதினிலே இட்டார் பெரியவர் இடாதார் ஈகொளுத்தோர் பட்டாங்கில் உள்ளபடி இந்த நீதி நெறி நூல்கள் எல்லாம் உள்ளது உள்ளதுபடி சொல்வது என்னவென்றால் இந்த உலகத்திலே இரண்டே இரண்டு ஜாதி தான் இருக்கிறது யார் ஒருவர் வந்து மற்றவர்களுக்கு இறக்கப்பட்டு உதவி செய்கிறார்களோ அவர்கள் உயர்ந்த குளம் எல்லாம் வைத்துக் கொண்டும் எதுவுமே தர முன்வரவர்கள் இழிந்த குளம் என்று அழகாக நல்வழியிலும் ஒரு பாடல் பாடுகிறார் அப்புறம் இன்னொரு வந்து ஆஹ் இப்போ நீங்க பாகுபலி ஒன் பாகுபலி டூ விக்ரம் ஒன் விக்ரம் டூ அது மாதிரி எல்லாம் வந்து ஒரு லிங்க் வந்து வருது சினிமால இந்த லிங்க் எல்லாம் வந்து அந்த காலத்திலே நடந்திருக்கு இதெல்லாம் அந்த நுட்பம் எல்லாம் அங்கிருந்து தான் எடுத்திருப்பார்கள் இப்போ அது வந்து ஒரு வாட்டி அவ்வையார் வந்து ஒரு அஹ் ஊர் வழியே செல்கிறார் அப்போ வந்து மழை நல்ல மழை ஃபுல்லா நினைந்து விடுகிறார் அப்போ ஒரு குடிசை தென்படுகிறது அந்த குடிசை போய் தட்டினா ஒரு ஏழை குடும்பம் ஒரு பார்த்த உடனே வாங்க பாட்டி அப்படின்னு ஒரு புண் முருகளுடன் அன்பாக வரவேற்று அவங்களுக்கே வந்து மாத்து துணி இல்ல இந்த மழையில் நினைந்து விட்டீர்களான்னு சொல்லிட்டு ஒரு நீல சிற்றாடையை வந்து நீங்க துடைத்துக் கொண்டு இதை மாற்றிக் கொள்ளுங்கள் ஏன்னா மழையில் நடந்து விட்டீர்கள் அப்படியே இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு அந்த அன்பு ஒண்ணுமே இல்லாம அந்த அன்பு அந்த உபசரிப்பு வந்து அவரை ரொம்ப கவர்ந்தது இதை வந்து மூன்று விஷயங்களோடு லிங்க் பண்ணுகிறார் பாரி பறித்த பரியும் பழையனூர் காரி கொடுத்த கலை கோட்டும் சேரமான் வாரா என்ற வார்த்தையும் இம்மூன்றும் நீல சித்ராடைக்கு நிகர் அப்படின்னு வந்து அழகா ஒரு செய்யுள் சொல்கிறார் இது மூணு வேற வேற பாரி வேற வேற காலகட்டத்தில் இருந்தார் காரி வேற காலகட்டத்தில் இருந்தார் அது மாதிரி சேரமானும் வேற காலகட்டத்தில் இருந்தார் இந்த மூடத்தையும் லிங்க் பண்ணி ஒரு பாடல் அதுதான் பாரி பறித்த பரியும் பாரி வந்து அவை மேல் மிகுந்த ஆர்வம் உள்ளவன் அம்பு அன்பும் மரியாதை மிக்கவன் ரொம்ப நாள் உரையாடல் ஆடி தமிழ் உரையாடல் ஆடி ரொம்ப ஆனந்தமா இருந்தான் இதனால் ஆனப்புறம் 
கிளம்புகிறேன் என்று அவை பாட்டி வந்து கிளம்பினால் அவர் நிறைய பரிசு எல்லாம் கொடுத்து வழி அனுப்பினான் ஆனால் அவனுக்கு மனசே இல்லை இது கிளம்புகிறார்கள் என்று ஆஹ் பிரியா விடை கொடுத்தான் அவையும் நடந்து சென்றிருந்தால் கொஞ்ச நேரம் தான் போயிருப்பா கொஞ்ச தூரம் தான் போயிருப்பா உடனே ஒரு மனிதர் வந்து குதிரையில் வந்து அந்த பரிசு பொருளை அப்படியே அபகரித்து போயிடும் அவர் இப்போல நல்ல அரசர் இருக்கிற ஊரில் யார் இப்படி செய்வார்கள் உடனே பாரியிடம் முறையிட வேண்டும் என்று திரும்பி வருகிறாள் உடனே உன் நாட்டில் நான் இது மாதிரி இருப்பாள் என்று எதிர்பார்க்கவில்லை என்றார் அதற்கு இல்லை பாட்டி அஹ் அவையே நான் தான் உங்களை பெரிய மனம் இல்லை அதனால் தான் நான் வந்து அதை பறித்து விட்டேன் அதால் பாரி பறித்த பரியும் அப்படிங்கிறார் பழையனூர்ல காரிங்கிற வள்ளல் வந்து ஆஹ் அவரை ஒரு நாள் சந்திக்க சென்றார் அவையார் அவர் வந்து வயலுக்கு போகும்போது அவையும் உடன் அழைத்து சென்றார் பாட்டி வந்து உட்கார்ந்தாங்க கலை கோட்டு அந்த கலை எடுப்பதற்கு அந்த ஒரு கட்சி மாதிரி இருக்கும் அதை கையில் கொடுத்து வாங்க பாட்டி கலை எடுக்கலாம் நானே அந்த அன்பு இப்போ நம்ம நம்ம வீட்டில் ஒருத்தர் என்றால் நண்பர்கள் வந்தா கூட பக்கத்துல போய் இந்த கடையில இது வாங்கிட்டு வாங்க இல்ல இவரை கூட்டு வாங்க நம்ம உரிமையா சொல்லுவோம் அந்த அன்பு வந்து உள் மனதுல இருந்து வருவாங்க நல்லா தெரியும் அது அது இன்ஃபார்மல் ரொம்ப அன்கண்டிஷனல் லவ் அந்த மாதிரி நம்மள் ஒருவரை தான் அப்படி சொல்ல முடியும் அது மாதிரி அந்த அன்பு வந்து காரி கொடுத்த கலை கோட்டும் சேரமான் புலவர்கள் வந்து அவைக்கு வருவது என்றால் பெரிய விஷயம் அதுவும் அவை போன்ற புலவர்கள் வருவது என்றால் மிகப்பெரிய விஷயம் அவரை வந்து நல்லா பாடல் பாடி வரவேற்கணும் ஆனால் இவர் அந்த ஆனந்தத்தில் அந்த கணத்தில் வந்து ஒண்ணுமே புரியாம வாராய் என்று அவையே வருகை என்று ஒரே வார்த்தையை சொல்லிவிட்டான் அவ்வளவு அன்பு அந்த ஆனந்தம் என்ன பேசணும் சிலப்போ தெரியாது இல்ல அந்த மாதிரி அந்த மூணு எவ்வளவு வந்து ட்ரூ லவ்வோ ட்ரூ அன்போ அதே மாதிரி இந்த ஏழை மக்கள் கொடுத்த இந்த சிற்றாடை வந்து அதற்கு நிகர் என்று மூணு நிகழ்ச்சியும் லிங்க் பண்ணுகிறார் கடைசியாக வீரத்தை பற்றி உறுதி புனலில் கமலஹாசன் கூட வீரம் என்று என்னன்னா என்ன தெரியுமா பயம் இல்லாத நடிப்பதுதான் சொல்லிப்பார் ஆனால் உண்மையான வீரம் வந்து ஐம்புலங்களை யார் அடக்குகிறாரோ அவர்தான் உண்மையான வீரன் அதற்கு ஒன்றாக காண்பதே காட்சி புலனைந்தும் வென்றான்தான் வீரமே வீரம் தாவாமல் கற்பதே கல்வி திறத்தம்மை ஏவாமல் உண்பதே ஊன் அப்படின்னு ஒரு பாடல் ஒன்றாக காண்பதே காட்சி அதாவது எல்லாத்தையும் வந்து ஒரே பார்வையில் அன்பயஸ்டா பார்க்கணும் இந்த சமயம் வந்து நாம் பார்க்கிற பார்வையில் தவறு இருக்கலாம் ஆனால் நம்ம வந்து பேரட்டிசம் இல்ல பயஸ் காமிப்போம் ஆனால் எப்பவுமே ஒரே மனதோட பார்க்கணும் புலனைந்தும் வென்றாதான் ஒருத்தனை அழிக்கிறியா அது வீரம் கிடையாது உன் புலனைந்தையும் கட்டுப்படுத்தி ஒருமைப்படுத்தி நீ முடியுமா அதுதான் உண்மையான வீரம் சாவாமல் கற்பதே கல்வி உயிருள்ளவரை கற்றுக்கொண்டே இருக்கணும் இப்ப சாக்ரட்டிஸ் பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் அடுத்த நாள் அவருக்கு அந்த இது ஹெம்லாக்கு மவுத் ஆர்கன் வாசிக்கிறார் ஒருத்தர் அவர்கிட்ட போயிட்டு எனக்கு மவுத் ஆர்கன் கத்துக்கிட்டே அப்படின்பார் நீ தான் சாக போகிறாயே உனக்கு நீ இப்ப மவுத் ஆர்கன் கத்து என்ன பண்ண போற அப்படின்னே ஆகும் போது அக்கட்டிஸ்க மவுத் ஆகன் வாசிக்க தெரியும் அப்படின்னு ஊர் சொல்லட்டுமே அதுக்காக கற்றுக்கொள் என்று அந்த தாட்டு கடைசி வரையும் வந்து கற்றுக்கொண்டே இருக்கணும் திருத்தம்மை ஏவாமல் உண்பதே ஊன் யாரையும் டிபெண்ட் பண்ணாம நம்ம உழைத்து வாழணும் அதுதான் வந்து உண்மையான உணவு உழுதுண்டு வாழ்வாரே வாழ்வார் மற்றெல்லாம் தொழுதுண்டு பின் செல்வார் என்று வல்லோரும் கூறுகிறார் இது மாதிரி வந்து அவையார் பல்வேறு அவையார் பல கருத்துக்களை நமக்கு வழங்கியுள்ளார் அதில் சிலவற்றை நான் வந்து உங்களுடன் இன்று பகிர்ந்தேன் ரொம்ப பொறுமையாக எல்லோரும் வந்து கேட்டதற்கு நன்றி இனர் உழுத்தும் நாரா மலரணையர் கற்றது உணர விதித்துரையார் உரையாதார் அதாவது தான் கற்றதை ஒன்று மற்றவர்களுக்கு புரிந்து கொள்ளுமாறு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியாதவர்கள் வந்து எப்படி என்றால் பெரிய பெரிய இதழ் இருந்தும் மனம் வீசாத மலர் போலவர் சிறிதளவாது நறுமணம் வீசிருப்பேன் என்ற நம்பிக்கையுள் நல்ல வாழ்ப்புக்கு மீண்டும் ஒரு முறை நன்றி செய்து நன்றி சொல்லி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் ராதே கிருஷ்ணா Thank you, Harish. That was an awesome presentation. In fact, uh, it's an extensive research which you have made. Uh, very nice to know that you've gone through uh, many documents to get out all this information and explain to us. Number one, it was very nice, very, very educating. So without wasting much of our time, I'd like to open the session and let others speak. Ladies and gentlemen, the open session right now. What's the admin plan to do? What's the admin plan to do?
நான் மது பேசுறேன் சொல்லுங்க ஹரீஷ் மதுவா பேசிட்டான் சார் கொஞ்சம் வீடியோ ஆன் பண்ணிக்கிறீங்களா கேமரா ஆ ஆன் பண்ணா போச்சு ப்ளீஸ் थैंक यू ஹரீஷ் மதுவா பேசிட்டான் நான் வெரி குட் அவ்வளவு அழகா அவ்வளவு மதுரசமா அவ்வளவு நம்மளுக்கு <laughs> thank you saraswati saraswati ha ah. uh, good evening romba nalla irukku and ivar avvayar patti pesumbodhu adhiyaman patti neenga sollalve na adhu enakku romba oru koraiya irukku ha adhu neenga adutha vaati sollunga adhiyaman vande avvayaroda romba periya friend adha nellikani kuduthathu adalla so uh, i was really a bit uh, i was waiting for that anyway thanks romba nalla sonna romba nalla irukku ellame very nice all the best குத்திருக்கணி ஹரீஷ் கிவ் எக்ஸ்டென் பேசுறதுக்கு வெரி குட் வெரி நைஸ் நெக்ஸ்ட் யார் சொல்றீங்க சொல்லுங்க மேடம் சார் ரொம்ப சூப்பரா இருந்தது ஒரு 400 500 பேजेसல உள்ள எத்தனை விஷயங்கள் இருக்குமோ அவ்வளவு விஷயத்தையும் ஒரு 1 hourல எங்களுக்கு நீங்க எடுத்து சொன்னீங்க ரொம்ப அருமையா இருந்தது அவியார் இந்த 400 கோடி பாட்டை எப்படி பாடுறது அப்படிங்கறதே ஒரு 4 லைன்ல அத சொல்லிட்டா 4 கோடியும் சேர்த்து அந்த மாதிரி நீங்க அவ்வையாருடைய இத்தனை விஷயங்களை ஒரு ஒன் ஹவர்க்குள்ள ரொம்ப அழகா சூப்பரா சொன்ன எட்டு அவ்வையா இருக்கா அப்படிங்கிறதே ஃபர்ஸ்ட் டைம் எனக்கு தெரியறது அவ நேச்சர்ல இருந்து ரொம்ப அழகா இது பண்ணிருக்கா கம்பேர் பண்ணி சொல்லியிருக்கிறது ரொம்ப நல்லா இருக்கு நீங்க இவ்வளவு தூரம் அதெல்லாம் எடுத்து தயார் பண்ணி எங்களுக்கு கொடுத்ததுல ரொம்ப தேங்க்ஸ் ரொம்ப நல்லா இருந்தது குட் ஐ டி மிஸ் யுவர் ஸ்பீச் டுடே கொஞ்சம் <laughs> நெக்ஸ்ட் <laughs> <laughs> என்னாச்சு <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 ஏன் இருக்குன்னு எனக்கு ரொம்பவே சர்பிரைசிங்கா இருக்கு அதுக்கு ஏதாவது நமக்கு ஒரு விடைய கண்டுபிடிக்க முடியுமாங்கிறதான் ஒரு இது அவ்வையார் அப்படி ஒரு சின்ன சின்ன இதுல அப்படி எல்லாம் சொல்லிட்டு போயிருக்கா அத்தனை வேல்யூஸ் கொட்டிட்டு போயிருக்கா அது மாதிரி திருவள்ளு வருவா இருக்கட்டும் பட் ஐ வண்டர் நம்ம தேசம் ஏன் இன்னும் அப்படி இருக்குங்கிறது ரொம்ப ஒரு வருத்தகரமான ஒரு கேள்வி சொல்றேன் இதுக்கும் ஒரு மோக்ஷம் வரும் ஹரீஷ் சாருக்கு ரொம்ப நன்றி ரொம்ப நன்றி நமஸ்காரங்கள்
நீங்களுக்கெல்லாம் <laughs> 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 நிறையால <laughs> அதெல்லாம் குழந்தை ஏன் இப்படி இவ்வளவு இருந்து கூட நம்மளால ஒண்ணும் ஃபாலோ பண்றது இல்ல அப்படிங்கறது சொன்னார் விளையும் பயிர் மொழியிலே அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த மாதிரியான ஸ்பீச்சஸ் எல்லாம் அடிக்கடி குழந்தைகளுக்கு கேட்கற மாதிரி நம்ம சொல்லி தரணும் சின்ன வயசுல அரைஞ்ச விரும்பு ஆறுவது சினம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துடுறோம் அதை ஏதோ புரியறதோ புரியலையோ படிச்சு விடுறோம் அவ்வளவுதான் ஆனாக்க இந்த மாதிரி ஸ்பீச்சஸ அடிக்கடி எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு நம்ம குழந்தைகளுக்கு சொல்லி தரோமோ அந்த அளவுக்கு வேல்யூஸ் ஜாஸ்தி ஆகும் சும்மா மேத்தமேட்டிக்ஸ் சயின்ஸ் இங்கிலீஷ் ஜியாமெட்ரி இதுல தான் நிறைய கான்சன்ட்ரேட் பண்றோமே தவிர வேல்யூஸுக்கு நம்ம வேல்யூ கொடுக்கறதே இல்லை ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்பீச்சஸ் என்கரேஜ் பண்ணணும் குழந்தைல எல்லாமே எனவே கத்துன்றது எல்லாம் நல்லா படிச்சு விட்டு அதனால படிப்புக்கும் அதுக்கும் சம்பந்தமே இல்ல அதனால இந்த மாதிரி வேல்யூ எஜுகேஷன்ஸ் எல்லாம் நல்ல வேல்யூஸ் எல்லாம் குழந்தைகளுக்கு சொல்லி கொடுக்கணும் அது ஐ ஐ வெரி மச் இது ஃபார் நான் வந்து குழந்தைகளுக்கு நானும் சொல்லி கொடுப்பேன் நிறைய நல்ல விஷயங்கள்லாம் ஸ்கூல்ல எல்லாமும் சொல்லி கொடுக்கணும் அதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இது எல்லாமே படிச்சு விடுவோம் இல்ல ரொம்ப தேங்க்ஸ் ரொம்ப நல்லா இருந்தது ஐ ஆல்சோ அக்ரி வித் யூ தேங்க்ஸ் Okay, we move to the final segment for summary of the talk and proposal of Buddha. Thanks, Mr. Subramanian. Our Secretary Thapavan would do the honors. Subramanian, sir, please go ahead. Namaskaram. Namaskaram. Nalla oru talk inni ke ketaan. Avar vandhu shuttu vattar dille nerath spend manna me kore avayara patiye peshinar. Peshinar dalla vandhu முத்து பதிர்ச்சா மாதிரி இருந்தது அவர் சுஜாதா மேடம் முருகன் பாடலை பாடி வேதாடும் மயிலாடும் சேவ சேவலாடும் முருகன் அழகு பாதார விந்தத்திலேன்னு பாடி துவக்கி வச்சா இன்னைக்கு அவர் ஆர்கனைசர் சுபு ஹிம்செல்ஃப் இன்ட்ரடியூஸ் ஹரி டிசர்வ்ஸ் தட் இன்ட்ரோடக்ஷன் டு பி இன்ட்ரடியூஸ் பை த ஆர்கனைசர் அண்ட் வி காட் டு நோ a little bit more about him uh, than what we came to know when a speaker tripi tripi varappa over the way solla piyo over award or a different facet idhi varadhu we are very happy about it avaroda speech pathi na ellarukum therinjadhu dhaan avar avvayar pathi avvana party party dhaan avvayar adhu in the cinema la kuda avo na vandu elamaye enakku venda முதுமை ஒருன்னு சொல்லிடுறா அதுலேருந்து அவ எப்பொழுதும் பர்பெக்சுவலி ஓல்டு உமனா இருக்கா அந்த படம் இந்த எவ்வளோ அவையான்னு தெரியாது அந்த ரிசர்ச் ரிப்போர்ட்லேருந்து தான் எட்டு அவையார் வேற வேற காலத்தில் வாழ்ந்து இருந்த வாங்குற ஒரு விஷயம் ஒரு பெரிய விஷயம் நீங்கள் சொன்னேன் அது வந்து இன்டெக்ரேட்டட் வருஷனாக இருந்தது அந்த படம் இப்போ அந்த படம் இருக்கு எஸ் எஸ் வாசனோட சுந்தராம்பாள் நடித்த படம் அவையாலனாலே நமக்கு கே பி சுந்தராம்பாள் தான் நினைவு வர முடியா அந்த அம்மா ஆக்ட் பண்ணிட்டு போயிட்டாங்க அப்புறம் வெவ்வேறு காலக்கட்டத்தில் புறநானூறுகளில் சொன்ன எழுதிங்க ரொம்ப அழகான இது சோறுண்ணுதல் வெற்றிலை போடுதல் சொன்னால் தனியாக வெறும் சாத்த சாப்பிட்டா அர்த்தம் கிடையாது இட் கோஸ் வித் சோ மெனி அதர் திங் 
and ordover nu solrappa it includes all both the genders ngiradha velakin elninga naalu kodi paadalgal paadanu ngalukku patti one of the observed observations they pointed out kannadasan romba paadal eduthirukkar idu one one madhyada thiruvasal மதியாமை கோடி பெறும் அப்படிங்கிறது சொன்னார் எல்லா விஷயத்திலையும் எல்லாரும் எக்ஸ்பர்ட் இல்லை சின்ன விஷயமா இருந்தாலும் அந்தந்த விஷயத்துல இருக்கிற எக்ஸ்பர்டைஸ பிளேஸ் பண்ணணும்னு ஔவையாடத்தோட தனிப்பாடலை பத்தி சொன்ன தூக்கணாங்குருவி கட்டுறது கூடு கட்டுறது அது எவ்வளவு டைட்டா இருக்குன்னு தெரியுமா இப்பட்டால் யூ ட்ரை டு ஓபன் இட் அண்ட் சி you will see that it is a well knit nest as the hanging arco that itself is a very interesting thing adikapram vandin thulai adu eppadi katti irukku nu theriyadu karayanoda puttu solvar thenadaila thena eppadi sokkama vechukiradhu endra patti avaya sollittu silandi valai pandradhu alaga sollittu ava vandu ovvonla ovvotha thena silanda vaala irupa எல்லாத்துலயும் எல்லாரும் சிறந்த வாழா இருக்கணுங்கிறது அர்த்தம் இல்ல உங்கள மாடி ஒன்னு சிறந்த இல்லைன்னா அவா ஒண்ணுக்கும் யூஸ்லெஸ் அர்த்தம் கிடையாதுங்கிற பாட்டு பாடிக்கிட்டா அது நீங்க சொன்னேன் நீங்க அப்புறம் சொல்லாமலே செய்வார் பெரிய சொல்லி சொல்லி செய்வார் சிறிய சொல்லியும் செய்வார் கயவருங்கிறதுக்கு அந்த மூணு மரங்களை வில்லேஜ் சைட்ல பார்த்தாதான் தெரியும் பூவாது பூவாக்கு காய்க்கும் மரமும் உள்ள மக்களுள் தேவாதுன்னு வருது அதுல பூக்காமலே பருக்கம் பழுக்கும் பலா பூத்து பழுக்கும் மாம்பரம் பாதிரி பூத்து ஒண்ணும் பிரயோஜனம் இல்லைங்கிறத சொன்னா அதே மாதிரி அவ மரத்தை பத்தி சொல்றப்ப பாக்கு தண்ணீர் ஊத்தினா தான் அது வந்து உங்களுக்கு பயன் தரும் சென் தென்னை வந்து எவ்வளவு தண்ணீர் ஊத்துறாலோ அவ்வளவு பலன் தரும் நீங்க வந்து பனைக்கு ஒருத்தரும் தண்ணி ஊட்டது கிடையாது அதே தானே இது இருக்கும் பனையோட பொருட்கள் எல்லாம் இப்ப அவ்வளவா பண்றது இல்ல பனை மரமே பனை மரமேனு விஜயலட்சுமி மேடம் சொல்ல மாதிரி நாங்கள்லாம் பள்ளிக்கூடத்துல படிக்கிறப்ப ஏன் ஏன் வளர்ந்தா பனை மரமே நான் திறந்த காரணத்தை நாட்டாரே சொல்லுகின்றேன் படுக்க நல்ல பாயாவேன் அடுக்கடுக்காய் பானைகளை அடுக்கி வைக்க உரியாவேன் அப்படின்னு அது விழாவரியா அந்த பாட்டு இருக்கு என்னென்ன உபயோகம் எல்லாம் பனைமரத்துல இருக்குன்னு வந்து இட் இஸ் இன்ட்ரெஸ்டிங் அந்த பாடலே நான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தேடி கண்டுபிடிச்சேன் அது ரொம்ப ஒரு மீனிங்ஃபுல் இது அதுல மஞ்ச போட்டின்னு ஒண்ணு வைக்கும் அதுக்கப்புறம் சொலகுன்னு ஒண்ணு வைக்கும் இதெல்லாம் இப்போ கிழுகிழுப்ப அதுலதான் பண்ணுவா இப்ப ஒரே ஒரு சாமான் கிடைக்கிறது என்னன்னாக்க இந்த நியூட்ரிஷன் வேல்யூவை பொறுத்து பனவெல்லாம் கிலோ முந்நூறு ரூபா வைக்கிறா அது ஒண்ணுதான் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கு பனங்கள் கண்டு விற்கிறா அது முக்காவாசி தூக்கி தும்பட்டையோட இருக்கு பட் நுங்கு வாங்கி தூங்குறோம் தீஸ் ஆர் திங் அதுக்கு தண்ணி ஒருத்தரும் ஊத்துறது இல்லை அந்த மாதிரி பெரியவர்களுக்கு வந்து நீங்க ஒன்னும் செய்யறவங்க இல்ல வந்து குறிப்புணர்வை குறிப்பதற்பை எதிர்பார்க்காம செய்யற வாங்கறது சொன்னேன் முருகம் தரிசனம் தந்து நாவல் பழம் கொடுத்து அவர் ஊதி தின்றது சுட்ட பழம் வேணுமா சுடாத பழம் வேணுமா வெரி ஸ்மால் மெசேஜ் ஹாஸ் பீன் பாஸ் டான் பை திஸ் ஸ்மால் திஸ் இன்சிடென்ட் அப்பதும் கொடியது கேட்டு படிவழிவோட வறுமை கொடுத்து அப்படின்னு சொல்றார் திருக்குறள்ல இன்னும் அழகா சொல்லியிருக்கார் அவர் இன்மையும் இன்னாதது யாதனி ஏன்னா இது வந்து சயின்ஸ்ல இந்த தீரியை யூஸ் பண்ணுவோம் நம்ம வந்து வேல்யூஸ் குறைஞ்சு கொண்டே வரும் இல்லை கூட போயிட்டே வரும் வென் யூ ஃபைண்ட் த வேல்யூ ரிமைண்ட் த சேம் ஆஃப்டர் மோர் ஐட்டரேஷன் தட் இஸ் வேர் யூ நீட் டு ஸ்டாப் அதை திருவள்ளுவர் கத்திலேருந்து கத்துண்டனமோ என்னவோ தெரியாது இன்மையின் இன்னாதது யாதனின் இன்மையின் இன்மையே இன்னாதது வறுமையை விட எதுவும் மோசமா இருந்ததுன்னு கேட்டான்னா வறுமை தான் வறுமையை விட மோசமா இருந்ததுன்னு சொல்லி he passes on the message ekandam inidu apparam bhuvanam peridu solla kattadu kaimann alavu kalladadu pulagalavu yaar solradha uttra kalai madandai odugundrad 
எறும்பும் தந்தையால் என்றான் இது குட்டியா இருக்குன்னு நினைக்க வேணா அதோட ஜான்ல அது அளந்து பார்த்தானா அது எட்டு ஜான்மா இருக்கும் இந்த மெசேஜ் யூ நீட் டு கீப் ட்ராயிங் டு லேர்ன் மோர் அண்ட் மோர்ங்கிற மெசேஜ் ஐந்து பொன்முடிகளை அறக்க சொன்ன கதை ஒரு ஒரு கிரேட் கதை அதுல வந்து இன்னொரு இடத்துல இன்னும் நல்வடியிலையோ மூதுரலையோ எனக்கு சரியா நினைவு இல்லை வேதாளம் சேருமே வெள்ளருக்கு பூக்குமே பாதாள மூலி படருமே அப்படின்னு என்னென்னலாம் வரும் மன்னோரம் சொன்னார் மனை பொய்ச்சாட்சி சொன்னவன் வீட்டுக்கு என்னென்னா வரும் சொல்றது அது அதை தவிர இளங்கோவடிகள் தன்னோட ஆரம்பத்துல சிலப்பதிகாரத்துல சொல்ப பொய்க்கறி போகன் மின் அப்படின்னு சொல்றார் பொய்ச்சாட்சி சொல்ல போகாதுன்னு தான் ஆரம்பிக்கிறார் அவர் இளங்கோவடிகள் சிலப்பதிகாரத்துல எழுதினப்ப அதை படிச்சு பார்த்தா யூ வில் கெட் ரியலி மூ அப்புறம் நீங்க பாண்டியன் சபையில் பேச்சியாச்சு ஔவையார் குரல் இதெல்லாம் சிலது வழக்கத்துல இல்லை விநாயகர் அகவல் வந்து எல்லாரும் படிக்கிறப்ப அது இருக்கு நான் வந்து நீங்க உங்களோட கதையை கேட்ட டாபிக்கு கேட்ட உடனே நீங்க ஏதோ கதை சொல்ல போறீர்களாக்கும் நினைச்சேனா யூ டின் டூ தட் யூ மேட் அவர் டைம் ஏ வெரி வேல்யூபிள் திங் நீங்க வந்து அவ நாலு ஆத்திச்சூடி கொன்றை வேந்தன் மூதுரை நல்வழி நாளையும் பத்தி சொன்னேள் நீங்க அந்த கிளி வந்து நன்னா ரெண்டு மூணு வார்த்தை பேச கத்துட்டு இருக்கும் பூனைய கண்ட உடனே எல்லாம் மறந்து விடும் பீசி பீசின்னு கத்துங்கிறது ஒரு தனிப்பாடல்ல ஔவையால் பாடி இருக்காத அதை நீங்க அழகா சொன்னேன் அதிகமான் கதையை சொல்லலேன்னு எல்லாரும் கொஞ்சம் தாபம் இருந்தது ஒன்றும் பெரிய கதை இல்லை அவன் ஒரு பெரிய ஒரு கருநெல்லி பழம் கிடைச்சிது அவன் தான் திங்காம நீ பிச்சுனாதாமா பிரயோஜனம் நீ வந்து நிலையாக வாழ்வாயின்னு கொடுத்தாவோம் இன்னொரு கதை அதிகமா இருக்க அதிகமா வந்து சண்டை அடிக்கடி போடுறவன் அதனால தொண்டைமான் ஒருத்தன் இருக்கான் அவன் சொல்றான் பூனா சண்டை போட்டா ரெண்டு பக்கம் இறந்து போவா வை டோன்ட் யூ கோ அண்ட் அட்வைஸ் சொல்றான் இவ தொண்டமானோட போராடவன் படைக்களத்தை காட்டுறான் அங்க இருக்கிற கத்தி வில் வேல் எல்லாம் ஜம்முன்னு நெய் தடவி மயிர்பீலி சூட்டப்பட்டு மலர் மாலை அணியப்பட்டு ரொம்ப நன்னா இருக்கு இவ சொல்றா நீ நன்னா வச்சிருக்கப்பா அதிகமான பாரு எல்லா அவனோட ஆயுதங்களும் இது இந்த கண்ணான் இருக்கானே அவனோட களத்துல கிடக்கு வாட் ஹி வாண்ட்ஸ் டு சே யூ ஆர் நாட் பாட் எனி வார் தட் பை ஆல் யுவர் வெப்பன்ஸ் ஆர் ஷைனிங் அண்ட் அடான் லைக் திஸ் பட் ஹி ஹஸ் பீன் ஃபைட்டிங் So the message she gave is, don't try to fiddle around with the peace, you are sure to lose. That's what I'm saying. In this case, the people who are 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 the people. I thought I will. Some of them are comical. I mean, when the serious alarm is coming. Some of them are exceptionally serious. Nalwari people. That's why மூணு காமிக்கல் திங்ஸ் மட்டும் நான் சொல்றேன் ஒன்னும் இத வந்து பொருள் வந்து பெரிய பொருள் இல்ல இல்ல ஒத்தி வந்து இவ சாப்பிட ஒரு இடத்துக்கு போறா அவனோட அவன் வந்து ஒரு அடங்கா பிராரிய கல்யாணம் பண்ணிட்டு இருக்கான் அவளுக்கு தலைய வாரி பேன் எடுத்து எல்லா விதமான சௌகரியம் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு கிழவி சாப்பிட வந்து இருக்கா அவளுக்கு சாப்பாடு போகணுங்கிறா அப்ப அவ ருத்ர தாண்டவம் ஆடுறத அவையார் பார்த்துட்டு விடுதலா இருந்து முகந்திருத்தி ஈரோடு பேன் வாங்கி விருந்து வந்ததென்று விளம்ப வருந்து மிக ஆடினாள் பாடினாள் ஆடி பழமுறத்தால் சாடினாள் ஓட ஓடத்தானேன்னு எழுதுறாங்க அதாவது அவ்வளவு இது இருக்கும் இந்த மாதிரியான ஆளோட எல்லாம் இருக்கணுமான்னு அவளை கேட்டா அவர் சொல்றார் பர்த்தாபுக்கேற்ற பதிவிரதை உண்டானால் எக்காலும் கூடி இருக்கலாம் சத்தேனும் ஏறு மாறாக இருப்பாளே யாமாக கூறாமல் சந்யாசம் கொள் கரெக்டா எழுதுறாரு இந்த மாதிரி பொண்டாட்டி சொல்லணும்னா அது கூட இன்னொரு இடத்துல எழுதியிருக்கார் திருவள்ளுவர் எழுதியிருக்கார் வந்து 
ஒரு அடக்கம் இல்லாத சொன்னத்தை கேட்காத சண்டை போட்டு இருக்கிற மனைவியோடு வாழறதுங்கிறது ஒரு குடத்துக்குள்ள விஷம்பாம்போட வாழறதுக்கு சமம் அப்படின்னு நினைக்கிறார் அவர் கொஞ்சம் ஹை ஃபை இந்த அம்மா கொஞ்சம் சிம்பிளிஃபைடா இருக்கா நீங்க இங்க வந்திருந்தேள் எங்க மயில் எல்லாம் பத்தி சொன்னேள் நீங்க காண மயிலாட கண்டிருந்த வான்கோழி நானும் மதுவாக பாவித்து தாந்தன் பொல்லாச்சிரகனை இவரை தாடினார் போலுமே கல்லாதான் கத்த கவி இன்னொன்னு சொன்னேள் எடுத்து சொல்லணுங்கிறத கவையாகி கொம்பாகி காட்டகத்தே இருக்கும் அவையல்ல நல்ல மரங்கள் சபை நடுவே நீட்டோலை வேசி ஆசியாதான் அவன்தான் நல்ல மரம்னு சொல்ற மூணாவது ஒத்தனை வெய்யணும் தோடுறது இவளுக்கு நேரல் வேசா ஒத்துக்க மாட்டான் அதுக்காக அவ அழகா வெய்யற ஒரு பாடல் எகெயின் இட் இஸ் மோர் ஆஃப் யூனோ காமிக்கல் வேர்ட் எட்டே கால் லட்சணமே வேணும் எட்டே கால் லட்சணம்ங்கிறதான் ஆ பாடல் ஆரம்பிக்கிறது எட்டே கால்னா தமிழ்ல எட்டுக்கு அ காலுக்கு வ அவலட்சணமேனு சொல்றாவோ மற்றும் எமன் ஏறும் பரியே எமன் ஏறுகின்ற பரி என்னது பெருமாடு பெருமாடுன்னு வையாம எமன் ஏறும் பரியே செய்கிறா மற்ற பெரியம்மை வாகனமே பூதோவியோ பூதேவியோட வாகனம் கழுத அது நீ கழுதையேன்னு சொல்லாம பூதேவியோட வாகனமேங்கிறா முட்டமே கூரை இல்லா வீடு கூரை இல்லா வீட்டுக்கு என்ன பேரு குட்டிச்சவரு குட்டிச்சவரு வையரா குலராமன் தூதுவன் அங்கதன் வானரமே ஆரையடா சொன்னா அப்படின்னு கேட்கறாவோ என்ன சொல்றா அவலட்சணமே எருமாடே கழுதையே இது குட்டிச்சவரே வானரமே யார சொன்னா அப்படின்னு விசாரிக்கிறது ஒரு பாடலா இருக்கா இது ஒரு நல்ல ஆனா சீரியஸ் சாங்ஸ் எழுதியிருக்காவ ஐ மீன் இட் இஸ் நாட் ஐ எம் ட்ராங் டு லெக்சர் பட் ரொம்ப பேருக்கு இதெல்லாம் தனிப்பாடல்கள் படிக்கிறதுலாம் தெரியல ஒத்தியா கேட்டா என்ன நாலு விதமான பொருட்கள் என்ன கேட்டா அறம் பொருள் இன்பம் வீடு அப்படின்னு சொன்னான் இவளை எப்படிம்மா நீ சொல்றேன்னு கேட்டா அவ கரெக்டா சொன்னான் ஈதல் அரண் இன்னொருத்தருக்கு கொடுக்கறது தான் அரண் ஃபர்ஸ்ட் முடிஞ்சு போச்சு தீவினை விட்டு ஈட்டல் பொருள் தீமை இல்லாம நல்ல வழியில சம்பாதிக்கிற பணம் தான் பொருள் அறம் பொருள் ஆயிட்டா மூணாவது காமம் எஞ்ஞான்றும் காதல் இருவர் கருத்து ரமித்து ஆதரவு பட்டதே இன்பம் இரண்டு பேர் ஒற்றர் ஒருவரை ஒருவர் விரும்பி எஞ்ஞான்றும் ஒற்றரை ஒரு ஒருவனை நம்பி ஊரகத்து இருக்கிற மாதிரி கற்புடை பெண்டிரோட வாழ்வதுதான் காமம் நாலாவது பரனை நினைத்து இம்மூன்றும் விட்டதே பேரின்ப வீடு இந்த மூணையும் எப்ப விடுறையோ அதான் மோட்சம் இது ஒரு பாடல் ஔவையாரோட பாடல் இது எனிவே சொல்லிண்டே போலாம் இதுல வந்து சில விஷயங்கள் நடைமுறையில இருக்கு சில விஷயங்கள் விஜயலட்சுமி மேடம் சொன்ன மாதிரி ஷுட் பி டாட் இன் ஸ்கூல் இளமையர் கல்வி சிலையில் எழுத்துன்னு இந்த மூதுரை இந்த நாலு நூல்களும் தூக்கத்துல எழுப்பினா கூட இந்த பாடல்லாம் தெரியும் அந்த காலத்து குழந்தைகளுக்கு எங்களுக்கெல்லாம் அதை சொல்லி தருவா டெய்லி அதான் சொல்லி தருவா எங்களுக்கு காலமையில் ஆட கண்டிருந்த வான்கோழி எல்லாம் நான் இப்ப பார்க்க வேண்டியது இல்லை இப்ப எப்பொழுதும் அதை பார்த்துருங்க ஓடுமேல் ஓட உரிமை என்பது மழகம் வாடிகிறதுக்குமாம் கொக்கு மகிழ் பெரிது தாழம் மகிழ்ந்த கந்தை அப்படிங்கிறது கடல் பெரிது உண்ணீரும் ஆகாத மத்தாங்கே சிற்றூரில் மண்ணீரும் ஆகிவிடும் எல்லாம் வந்து பார்ட் அண்ட் பார்ட்டல் ஆஃப் த சிஸ்டம் வென் யூ என்கவுண்டர் சுச்சுவேஷன்ஸ் வென் யூ வாண்ட் டு டெஸ்ட் வாட் ஐ ஷுட் டூ தீஸ் திங்ஸ் ஹாவ் பீன் ஹெல்ப்ஃபுல் டு பி வாட் இஸ் எத்திக்ஸ் வாட் இஸ் வேல்யூ what is right to be done what should not be done at least you have taken the pains to give a glimpse of what avayar has done we are exceptionally grateful to you and uh, that is the evening well spent by us many many thanks to you hari we wish you uh, uh, much more studies intensive research what you are doing 
and present us with many more interesting talks and educate us and make us make our sundays and other days much more interesting and meaningful thanks a lot have a nice evening bye thanks namaskar mulanju thank you subramanian sir for the elaborate uh, summary summation and word of thanks as always uh, thank you harish for your valuable time thank you sujatha for the wonderful uh, player kick starting the show thank you ladies and gentlemen for joining the show uh, the recording will be uploaded on youtube sometime maybe tomorrow or day after link kudutona i'll kindly uh, share pannungo for wider publicity and that's a wrap up from all of us over here until we meet next here wishing you all goodbye good night and shubhratre